سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزانی که افتخار دارید و امروز در این جلسه به ما پیوستید. من سپید جهانگیری دانشجوی دانشگاه مونترال هستم و از اعضای دانش... انجمن دانشجوی کاسپین. در ابتدا میخواستم نهایت تأصف و ناراحتی خودم رو از کشتار جوانان عزیز وطن اعلام کنم و همچنین یاد و خاطره 176 عزیزی که در فاجعه هواپیمایی اوکراین از میان ما رفتند اما آتشی شدن جابدانه بر سینه های من را سبز نگه دارم. انجامن کاسکیان یکی از بزرگترین تشکلات دانشجویی در مونترال و متشکل از دانشجویان دانشگاه های مونترال، اشعوسه و پالی تکنیک هست. اگر تا کنون ما رو در شبکه های مجازی دنبال نکردید میتونید با استفاده از لینک هایی که متعاقبا در قسمت چک قرار داده میشه استفاده کنید تا از آخرین رویدادهای های انجامن مطلب بشید. به دنبال اتفاقات اخیر در ایران انجامن کاسپیان خودش رو موظف میدونه تا با برگزاری یک سری از سلسله نشست تحت عنوان از انقلاب تا دموکراسی و به منظور ارتقاء آگاهی های عمومی و دانش اجتماعی به بررسی جامعه ایران بپردازه ما سعی داریم تا فارغ از هر گونه هیجانات مثبت و منفی و با استفاده از از صاحب نظران در حوزه های مختلف بهره بگیریم در جلسه اول ما به بررسی آرای فلسفه سیاسی و مفهوم دموکراسی پرداختیم در جلسه دوم سعی کردیم تا انقلاب های ایران رو از منظر جانه شناختی در قرن بیستو مورد بررسی قرار بدیم و در این جلسه به دنبال پاسخی بر این پرسش هستیم که آیا جامعه ایران در آینده آمادگی برقراری یک نظام دموکراتیک رو داره یا خیر به همین منظور ما از محضر دکتر عطا هودشتیان استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف ژنو هستیم و ایشان یکی از اساتید خوشنام و محققی زهده در حوزه علوم سیاسی و دموکراسی هستند که انتشار کتاب اخیرشون تحت عنوان رهبری های نوین سیاسی گواه خوبی بر این مدعه است. ساختار جلسه امروز به این صورت خواهد بود که بعد از شنیدن سخنان آقای دکتر بودشتیان سعی می کنیم تا در فضایی از گفتمان دو طرفه به پرسش های شما پاسخ بدیم و مدت زمان جلسه هم حد اکثر دو ساعت خواهد بود. آقای دکتر بودشتیان ما بسیار مفتخریم و بسیار خورسندیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید ما سراپا گوش هستیم و خواهش میکنم شما عرایزتون رو شروع بفرمایید. تشکر به تشکر بسیار از شما و از انجمن کاسپیان در مونترال که مجموعی از دانش... انجمن های دانشوی دانشگاه مونترال و اشروسه و پولی تکنیک هست خیلی ممنون که اولا این کنشکاوی فوقلاده رو داریم به همراه جنبش انقلابی زن زندگی زی آزادی و اینکه همطور که فرمودین مراسم بزرگی در همه شهرهای مهم البته در رابطه با شلیک حکم اوکراینی هست و من هم همین الان در واقع رسیدم از مراسم بسیار بسیار باشگو و بزرگی که در تورنتو به همراه نخست وزیر تورنتو نخست وزیر کانادا و همچنین چندین وزیر به همراه وزیر مرخارج و غیره و همچنین برخی از نمادگان مجلس برگزار شد از اونجا میایم و میدونیم که اینجا ماجرا همین امشب هم ادامه داره شمگذاری و گرد همایی ادامه داره تا چه بسا ساعت ها بسیاری ممنون که در این شرایط وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادم کنم تشکر میکنم ولی من فکر میکنم که در مقام نخوص باید یک سخنی در رابطه با آنچه که امروز در ایران وجود داره گفته بشه و اینکه تا چه میزانی هم درد جوانان و زنان و مردان رشید ایران هستیم و حادثه اعدام دو تن که امروز اتفاق افتاد بسیار ما رو دل نگران کرد در این در این حال خشبین که فکر میکنم که جنبش انقلابی به اصطلاح ادامه خواهد یافت و روزی کسانی که دست به این اقدام زدند در واقع پاسخگو خواهند بود اما خب جنبش اجتماعی و اعتراضی که بسیار جنبه همگانی تکسرگرا مدرن شهروندگرا داره پرسش های بزرگ و مهمی رو در برابر ما میگذاره 
اینکه توان این جنبش بسیار قوی استراتژی آیندهش رو هم باید به همین میزان پر قدرت بکنه و اینجاست که یکی از پروسس های بزرگ این است که به کجا می رویم مسیر آینده یک جنبش دموکراسی خواه چیست اگر دموکراسی است معنای این دموکراسی کدام است و آیا ایران ما در شرایط امروز توان آمادگی و زمینه لازم و کافی رو برای پذیرش دموکراسی برقراری دموکراسی داره چه درکی از دموکراسی داره آیا در واقع استبداد سیاسی موجود در ایران امکان برقراری دموکراسی رو میده و آیا مسئله مانع دموکراسی تنها به سرکوب رژیم حکومتی باز میگرده یعنی تنها عاملی که مانع تحقق دموکراسی در ایران هست آیا صرفا وجود حکومت سرکوبگره یا اینکه عوامل دیگه هست مثل فرهنگ استبدادی که فراتر از حکومت استبدادی است مثل ارزش هایی که استبداد رو اینجا و آنجا بهش میدان میدن که فراتر از حکومت استبدادی است یعنی جنبه سیاسی و جنبه ارزشی فرهنگی استبداد رو باید از هم جدا کنیم در تحلیل در واقع دموکراسی هم برخوردی که من اینجا در این بحث باز خواهم کردم همین حوزه در برداره یعنی دموکراسی رو در دو جنبه تحلیل خواهم کرد در مقام نقص که خود این دموکراسی چیست بعد رفرانس های من کدام است یعنی کجاها من فرض فهمی که دموکراسی رو بر پای کدوم رفرانس ها تعریف میکنم و بعد اینکه جامعه ایران امروز تا چه میزانی اون وقت پذیرای دموکراسی است چه جنبه ای از دموکراسی قابل تحقق در ایران میتونه باشه اینا در واقع پرسش هایی است که برای هر کار پژوهشی تحقیقاتی آموزشی میباید که اینگونه با وارد صحنه بشیم یعنی میباید که اول از پرسش ها شروع کنیم و بعد میباید که تعاریف خودمون رو بدیم مثلا من الان وارد تعریف خودم از مقوله دموکراسی میشم تعاریف بسیار جوانه به مختلفی از دموکراسی وجود داره که این در واقع تعاریف متعدد میتونن برای ما همشون جالب باشن ولی اون چیزی که بیشتر برای ما مهمه و جالب تره این جنبه بسیار اساسی است که دموکراسی اصولا من رو به عنوان یک ناظر مطالعه کننده یا پژوهشگر به این تفکر سوفستانیان باز میگردونه که در تعریف دموکراسی همانا نوعی نسبیت گرایی وجود داره یعنی بیشتر دموکراسی رو از زاوی از این زاویه دی باید دید که نسبیتی میان نیروهای دخالتگر در حوزه سیاست باید برای دموکراسی قائل بشید و این نسبیت یعنی اینکه همه کس وارد ماجرا میشن به عبارت دیگه میتوان گفت که دموکراسی در واقع یک نوع انحلال حقیقت مطلقه یعنی با حقیقت مطلق وارد دموکراسی اگه بخوای بشی یک رژیم توتالیتر ازش در میاد نه یک رژیم در واقع دموکراتیک دموکراسی به خاطر وچه قالب پرورالیستیش امکان ایجاد حقیقت های متعدد رو میده و انسان ها با پیشینه های متعدد و گرایش های متعدد تا زمانی که پرنسیب های اصلی دموکراسی رو که آزادی است و غیره و غیره حفظ بکنم میتونم وارد میدان دموکراتیک بشن و در جدل اندیشه رقابت های سیاسی رقابت های اقتصادی و غیره میتونن این درخت رو ریشش رو پهنابر این بنابراین انحلال حقیقت مطرح یه استیتمنت که میتونه در واقع با این رو برسونی که در واقع در دموکراسی آنچه که حاکمه نه حقیقت مطرح بلکه نسبیت گرایی است نسبیت گرایی این اول اولین نکته است که در مورد دموکراسی میتونیم بگیم و به خاطر همین نسبیت گرایی در واقع ما میتونیم صحبت از یه پلورالیسم سیاسی بکنیم پلورالیسم اعتقادی بکنیم هر کسی با اعتقاد خودش وارد میدان بشه دومین نکته ای که اندکی شاید با نکته اول پارادوکسال به نظر بیاد این است که در این حال که دموکراسی تسلط حقیقت مطلق رو نفی میکنه نوع حقیقت مطلق دیگه رو قبول میکنه 
با نوعی حقیقت مطلق دیگه ای وارد میدان میشه این چیه یک مطلق جدید میسازه دموکراسی و اون مطلق است که از اون به عنوان انسان همچون پدیده مطلق نام میبریم یعنی اینکه میگوییم در تمام دموکراسی ها در تمام کشورها در همه فرهنگ ها جدا از هر رنگ و پوستی جدا از هر نژادی جدا از جدا از هر فرهنگی از هر جغرافیایی در واقع کلام انسان پدیده است مطلق همه جا انسان یکی است و نه دو و دو پرنسیپ در این مطلق وجود داره یکی اینی که هیچ آزادی نسبی نیست بلکه قانون مدار است هیچ تساوی نسبی نیست بلکه تابع قانون است در واقع این دو استیتمنت در واقع میاد با مسئله اساسی مطلق انسان به شکل در واقع به عبارتی تکمیل کننده وارد میدان میشه که به واقعیت در واقع کلام انسان مطلقه انسان ها با هم برابرن و این مطلق بر اساس قانون نه بر اساس رنگ و پوست بر اساس قانون و اینکه انسان در ذات خودش آزاد ولی تابع قانونه برای همین آزادی رو با آنارشیست قاطی نمی کنیم آزادی رو با هرچ و مرش قاطی نمی کنیم اگر شد تعریف آنارشیست لزوما هرچ و مرش فقط نیست اما انسان تابع آزادی او تابع قانون دموکراتیکه بنابراین اینجا به عبارتی یک مطلق وجود مطلق اول و مطلق دوم یک تفاوت بنیادی دارن مطلق اول بنیان ایدولوژی های تمام گرایان است مطلقی که میگوید فقط من هستم مطلق دوم بنیاد ایدولوژی های تمام گرایان نیست بلکه میگوید انسان آزاد است هیچ ایدولوژی نمیتونه تسخیر بکنه آزادی انسان انسان آزاد انسان در مرکز و اینجا در واقع مطلق دوم بنیاد ایدولوژی های توتالیتر نیست مرابع من در واقع برای این تعریف در مقام نخوز برای اینکه ما بتوانیم به اصطلاح به عبارتی تصاوی بین انسان ها و آزادی انسان ها رو برشماریم سه منبع اولی است یکی خب میدونیم که اولین گام شما زمانی که در رابطه با آزادی و تصاوی صحبت کنه اعلامیه حقوق بشر این یکی از مو... یک رفرنس های بزرگ همه پژوهشگران در رابطه با دموکراسی است در این اعلامیه ما سه تا جنبه داریم یک منشور کوروش به حال یک منبعی بسیار اساسی است دو اعلامیه حقوق بشر محصل از انقلاب محصل انقلاب فرانسه 1889 و سه اعلامیه حقوق بشر محصل سازمان در واقع یونایتد نیشن سازمان ملل متحد که در 1948 بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد میشه بنابراین این رفرنس اول من رفرنس دوم من در حوزه فلسفه آزادی جان لاک که جان لاک میگوید که میخونم نقل میکنم ازش چنان نهادی از قدرت میبایست برپا شود که تبعیت انسان از آن نهاد یعنی نوعی دولتی باید وجود بیاد که تبعیت انسان از اون نهاد آزادی وی رو از وین نبره انسان در این حال که آزاده تابع قانون در این حال که آزاده تابع دولت این رو از تخته دو گوورنما سیویل 1690 در آوردن که جان لاک عنوان کرده اما رفرانس بعدی من که بسیار مهمه در این تدقیق و در این پژوهش که الان بازش میکنم خود در واقع الکسیس توکویله برای کسانی که علاقه منده هستن میدونن که الکسیس توکویل در واقع یه پولیتیست یا پولیتولوگ هست که دیگه عواست قرن نوسته زندگی کرد و رفت آمریکای کتاب می نویسه به نام دموکراسی در آمریکا دولا دموکراسی آن امریک 1835 و 1840 در میاد و اون هستش که الان رفرانس مهم من هست تو کلی یه کاری میکنه که برای کار من تو این صحبت بسیار مهمه اونم این که شاید اوز که برای میخستیم بار در حد حدود پژوهش من البته میگوید که دموکراسی رو میبایست که به عبارتی هم در حوزه ارزش ها و فرهنگ دید هم در حوزه قدرت سیاسی دید و 
دروازه ارزش ها میبواست که رفتار اجتماعی اکسل عمل فرهنگی جامعه مدنی رو مد نظر قرار گرفت قرار داد زمانی که از دموکراسی صحبت کنیم برای این دموکراسی یه جنبش جنبه اجتماعی است یه جنبه اون هم در جمع در حوزه در واقع سیاسی است قدرت سیاسی که اینا در واقع به عبارتی با هم دیگه که ترکیب بشن کمپلمانتر هستن یعنی این ترکیب ترکیب ایدئالی از جامعه دموکراتیکی است تاکفیل زمانی که مقایسه میکنه فرانسه اون زمان یعنی 1800 خورده ای رو با آمریکای اون زمان میگوید که آمریکا به این مقام ترکیب مناسب این دو عامل دسترسی کرد دست یافت خب این خیلی مهم این برابری ما اینجا بررسی مقوله دموکراسی رو از زاویه تئوریک یا از زاویه اولیه و مقدماتی اینطوری میتونیم آغاز کنیم حالا میتونیم برگردیم حالا به مقوله بحث خودمون راجع به ایران چون همه این مسئله راجع به تئوری دموکراسی در نهایت میباست که به عبارتی برگردونیم ما رو به این واقعیتی که در ایران خود ما چگونه است قبل از اینکه مسئله ایران بپردازم در بخش حالا دوم نخص مقدمتا باید بگم ورود ما به جهان قرن بیست و یکم که همطور که فرمودن کتاب من راجع به رهبری نوین سیاسی اصولا تحلیل مدل رهبری در دوران قرن بیست و یکم همه اون چیزی که در واقع قرن بیست و یکم به عنوان دستاورد گرفته درک کرده و عمل کرده پیش از اینکه به تئوری اون رو بازگردونه در عمل اون رو زیسته ما میتونیم بگیم که از حدود نیم قرن اخیر اندکی کمتر از نیم قرن اخیر تقریبا تمام کشورهای جهان تمام فرنگای جهان یا اکثر فرنگای جهان اکثر فرنگای جهان پذیرای گشایش اجتماع هست پذیرای نوع دموکراسی هستن بعضی اونا آریتیست واقعی نیست تقلبیست بعضی از اونها واقعی است یا تلاشی است به سمت واقعی بودن مثل کشوری مثل سنگاپور تلاشی است به سمت واقعی بودن کشورهای میانه در واقع آفریقا بعضیشون آریتی است در واقع تقلبی است اما اینی که دموکراسی بدل شده به شعار برای توجیه و توضیح و بسیج مردمی این موضوع خیلی مهمه که تا کنون اینطوری نبوده جالب زمانی که از دموکراسی صحبت می‌کنیم در سطح جهانی این که میگیم تا کنون اینجا نبوده این هم خیلی جالب جالبه چون در مورد ایران که میرسیم الان در بخش سوم همینه ببینید تا مدت های بسیار زیاد یعنی از اوایل قرن قرن بیستون اوایل قرن بیستون تفکر نقد انتقادی نسبت به برجوازی یا سرمایداری آنچنان نفوذ کرده بود در ازخان و در فرنگ ها در ادامه بدم دیگه امیدوارم که صدا باشه و خدمت تفکر نقد سرمایداری و در واقع ایدئولوژی سرمایداری و غیره آنچنان این نقد مهم شده بود و رواج پیدا کرده بود که به عبارتی میتوان گفت که نظر مثبتی نسبت به دموکراسی نبود خیلی جوامع غربی که برخی از اونها تابع لیبرالیسم بودن پذیرای دموکراسی بودن ولی بسیاری از کشورها در آفریقا در آسیا دموکراسی رو بهش علاقه من نبود حتی در فرانسه ژنرال دوگل خاطر تو ای باشه بین در واقع شوروی کمونیستی و سرمایداری غربی میخواست خودشو قرار بده سخنانیاش هست نقد سرمایداری به نقد دموکراسی هم کشیده شده و این بحث خیلی معروف بود که دموکراسی اصولا پدیده بورژوایی خب این در واقع آنچنان بود که اگر ما بخوایم نگاه بکنیم از حدود اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 این ورق برگشت یعنی به عبارتی کم کم از خان عمومی فرهنگ عمومی به این درک رسید که هرچه بیشتر به جای روش های پیشین 
که شکست خورده بود مثلا مدل رهبری خمینی مدل رهبری استالینی مدل رهبری ماو اینا همه شکست خورده بود پاسخگو نبودن برای همین نظر و التفات نسبت به پدیده های دیگه ای بیشتر گشایش بیشتر پیدا کرد یعنی جهانی شدن این امکان به وجود آورد که از طریق گسترش سرمایه‌داری تجاری در سطح جهانی در طول 40 50 سال اخیر در واقع هر چی بیشتر افراد دولت ها کشور ها شهروندا به این نظر رسیدن که گویا که می باعث که جامعه رو باز کرد بنابراین دموکراسی هر چی بیشتر مورد استقبال قرار گرفت در مورد ایران هم حالا همینه در مورد ایران ما میتونیم بگیم که اولا ایران ما در تمام ادوار از اواخر قاجار تا انقلاب اسلامی و تا حتی به تخمیر بنده حتی دو دهه بعد از انقلاب اسلامی زیاد نگاه روشنی نسبت به دموکراسی نداشت اینو توضیح میدم که نکنی یه ادعایی باشی که بیپایی به نظر بیاد ما از اواخر, قرن... اواخر دوران قاجار شاهد شکلی یک قشر جدید به نام روشن فکران هستیم که با به پای ترقی خواهان از یک سو و روحانیت به اصطلاح به عبارتی مشروط خواه که مشروع خواه نبودن مشروط خواه بودن می توان بگیم که اینا یک موج جدید فکر رو در جامعه ایران به وجود آوردن که به حال حاصلش انقلاب مشروطه یا جنبش مشروطه بود شرط اصلی جنبش مشروطه این بود که بتوانه شاه رو تابع قانون کنه و ادالت رو برقرار کنه ببینید ما سه مقوله داریم ادالت قانون آزادی بحثی که من همیشه کردم در طول این سالها بسیار راجبش کار کردم و بسیار این رو مطرح کردم این بود که ما در دوران مشروطه هرچی بیشتر مفهوم قانون و قانونگرایی رو و مفهوم عدلیه و ادالتگرایی رو داشتیم آزادی کمتر مورد نظر بوده جوانبی از آزادی, آزادی سیاسی وجود داشته خود ایجاد مجلس یک آزادی یک دموکراسی سیاسی است یک آزادی سیاسی است اما اون آزادی نیست که ما ازش صحبت میکنیم یعنی ما در دموکراسی آزادی رو همواره در کنار آزادی فردی و آزادی اندیشه میدونیم این دو جنبه بزرگ و اساسی آزادی است آزادی فقط آزادی نیست که یک قانون اساسی آزادی بذاری یا دموکراتیک بذاری بلکه این است که فردیت میباعث تولد پیدا کنه و فردیت میباعث که مسلح باشه و اندیشه انتخابی اندیشه نقدی این یعنی آزادی حالا میخوام بگم که این چیزی است که امروز ما بهش داریم مواجه میشیم و برای نخستین بار بعد از سالیان طولانی برای نخستین بار در جنبش زن زندگی آزادی است که ما مواجه شدیم با فردیت مستقل و آزاد و اندیشه آزادی امروز بود بهش امروز بهش رسید اما در دوران گذشته طوری نبود نگاه کنیم در جنبش مشروطه نوعی مدرنیته سیاسی به جهان آمد و خب ما برقراری مجلس مؤسسه داشتیم و یک در واقع نظام سلطنتی قانونگرا رو می‌خواستیم ایجاد بکنیم که نتونستیم در واقع شکست خورد و رضا شاه اومد و رضا شاه گفت این تاج افتاده زمین هیچ کی نیست که برش داره من ور می‌دارم می‌ذارم سر این چیزی بود که رضا شاه عمل کرد و خب یه سری اصلاحات بزرگ رو هم در ایران انجام داد اما خب ما ایران در دور رضا شاه یک کشور دموکراتیک نبود یک کشوری بود که به سمت توسعه به سمت گشایش به سمت صنعتی شدن به سمت ایجاد دانشگاه ها میرفت ولی دموکراسی نداشتیم اونطوری که باید باشه در دوران محمد رضا هم تقریبا همین بود تمام جنبشان هم که نگاه بکنیم خصوصا جنبش 28 مرداد خرداد 42 که آقای خمینی اونجا ظهور بده میکنه و جنبش های سیاسی یا افکار سیاسی که در دهه 40 1940 و 1950 بود که از اون سازمان های چریکی هم زاده شده دموکراسی خواه نبوده این تحلیل من از دوران پیش از انقلاب اسلامی است در تمام ادوار اینجا و آنجا صداها نداها راجع به دموکراسی و اینا بودا ولی اندیشه مسلط نبود اندیشه مسلط ادالت خواهی بود 
ادالت خواهی میخواست چریک ها ادالت خواهی میخواست دموکراسی رو برجوهی حتی میدونستن ما تا خود انقلاب اسلامی و تا انده که بعد از انقلاب اسلامی ایده حقوق بشر رو ستایش نمی کردیم فکر می کردیم که ایده حقوق بشر یا ایده برجوهی برجوهی چون مالکت خصوصی هم که توشه بعد چپ ها مخالفش بودن و غیره و غیره در انقلاب اسلامی شعار اصلی که آزادی استقلال جمهوری اسلامی است آزادی زیر استقلاله در واقع استقلال هستش که باید ایجاد بشه و آزادی وجود داره برای اینکه ما مستقل شیم نه برای اینکه آزادی بده به فرد آزادی بده به جامعه مدنی و غیره و غیره اساسا اینطوری نیست آنچه که حاکم بوده است ایده استقلال بوده در نزد چریک هم هم تو در نزد جریان های استقلال در هم همین شد در واقع ما آزادی رو نزیستیم دموکراسی رو هم نزیستیم تنها جریان های کوچکی که نتوانستن دووم بیارن ولی مهم بودن میتوان گفت که اندکی اینجا و آنجا جریان های ملی بودن مثل مثلا شابور بختیار که طرف دا. یه درکی از دموکراسی داشتن صحبت از دموکراسی میکردن بقیه جریان ها شامل این قضیه نبودن انقلاب اسلامی در واقع یک انقلاب ضد دموکراتیک انقلابی بود که میخواست ما رو به عقب بکشونه از طریق نابودی ارزش های اندکی که میتونسته ما رو به سمت به عبارتی دموکراسی بکشونه ما اگر در با این منز تابلوی که من چیدم اگر در 1379 به جای روحانیت یک گروه دیگه ای میامد که به دموکراسی اعتقاد زیادی نداشت که از اینا زیاد بودن همین بلا امکان داره به شکل دیگه به سر مردم ایران می آمد. ما این بلا رو در روسیه دیدیم با استالین در, ما... در چین دیدیم با ماو در کاسرو دیدیم در کوبا دیدیم با کاسرو میخوام بگم که این نیست که فقط روحانیت اومده این بلا رو به سر ما آورده تفکر غیر دموکراتیک و تفکر ضد دموکراتیک و تفکر استبداد گرایانه بود که نتونست ما رو به این سمت بکشونه به سمت دموکراسی جو اعتقاد به دموکراسی نداشتن اونا فکر میکردن که بهترین روش برای رتق و فتق امور و سازماندهی کشور و امر زمانداری همانا از بین بردن و رفع و دفع رقیب رقیب رو باید از بین برد این تفکر استالینی بوده تفکر خمینی هست تفکر بسیاری از حتی روشنفکران دوره دوره آغازین انقلاب بوده در حالی که امروز به این درک رسیدیم با رقیب باید رقابت کرد نه اینکه او رو دفع بکنیم باید باش گفتگو کرد باید مناظره کرد چه بسا که او اندکی حقیقت در نزدش باشه که ما میباید ازش یاد بگیریم این یعنی دموکراسی بنابراین امکان می داشت که حسب حریف که ایده مسلط بود در دهه چه در دهه پنجاه هزار سیست هزار سیست چهلت هزار سیست پنجاه و در دوران های متعدد دو دهه آغازین بعد از دو دهه بعد از انقلاب اسلامی در واقع این وجود داشت خب بنابراین امروز باید برگردیم حالا بحث بعدی اون که آیا میتونیم با وجود این پیشینه که الان ریختم چه در بود جهانی چه در بود ایرانی زمینی اینجایی فکر بکنیم به اینکه در ایران ما که در واقع به عبارتی زلیل و سرکوب شده است ایرانی که در یک اسرت تاریخی قرار گرفته بود میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که روزی روزگاری دموکراسی در این کشور حاکم بشه اینو بعد یه مقداری روش فکر بکنیم به عبارتی من بعد اینطوری بگم که دو گرایش اینجا در نزد پژوهشگران در نزد اندیشمندان وجود داره یک گرایش معتقده که ما به دلیل همین پیشینه که برشمردم یعنی پیشینه استبدادی زمینه های لازم رو برای برقراری دموکراسی نداریم یه گرایش دیگه هست که نوع دیگه ای میگه که من از گرایش دوم تبعیت میکنم که در واقع 
خودم با نظرگاه خودم در واقع گراش دوگاه فرموله میکنم در حد و حدود درک خودم که هر کسی در واقع درک خودشو میتونه عنوان کن بحث من این استش که ایران امروز ما وارد یک انقطاع تاریخی بزرگ شده نه فقط با جنبش محسا اندکی پیش از اون هم این به وجود اومد میخوام بگم که تحلیل من از جنبش سبز به بعد شروع میشه و دهه بعد از دهه سال بعد از سال آنچه در جنبش سبز زاده شد دهه بعد از دهه پرورده شد و از خود جنبش سبز فراتر رفت تا به امروز ما رو رسوند بازم زمانی که از جنبش سبز صحبت میکنم قصد و قرصم دفاع از رهبران جنبش سبز نیست کسانی که الان روز روزگاری کتاب بنده رو بخونن میبینن که روش من یک روشی است که ما در علوم اجتماعی ازش میتونیم به عنوان موومنتولوژی نام ببریم یعنی جنبش شناسی جنبش شناسی یعنی ما ساختاری یک جنبش رو بررسی میکنیم نه لزوما رهبریش رو مثلا کاری به رهبریش نداریم امکان داره رهبریش بد باشه مثلا ما زمانی که عین همین میتونیم میتونیم ببریم توی آلمان هیتلری 1933 تا 1441 بازم جامعه رو بررسی کنیم بدونیم که بدونیم که بدونیم بالا چیه این جامعه تنش ها و کنش های درونیش به کجا ما رو داره میکشونه در جامعه شه سبز هم همینطوره بدونیم که از آقای موسوی دفاع بکنیم یا نکنیم یا بکنیم بسته به به اصطلاح انتخاب شخصی جنبش سبز جنبشی بود که برای نخستین بار گفت رأی من کجاست این مهمه در تحلیل جامعه شناسی سیاسی در تحلیل جنبش شناسی یعنی چی ما برای اولین بار بعد از جنبش سبز ببخشید بعد از جنبش مشروطه در طول 100 سال برای نخستین بار است که در شعارهای سیاسی در ایران ما شعار من کلمه من ظاهر میشه خب خیلی مهمه دیگه این من ما رو به اون فردیت میکشونه که نه هنوز ظهور اجتماعی همگانی بده نکرده اما جوانهاش ایجاد شد کار منقد اجتماعی این است که این جوان ها رو ببینه طبقه بندی کنه بگه این الان جاش اینه الان ما این رو در واقع میبینیم حالا من میخوام بگم که ما به تدریج از جنبش سبز به بعد وارد پروسه ای شدیم که یه غتوق ایستوریک یا انقطاع تاریخی رو شاهدش هستیم که سه جنبه داره این یکی این که انسان ایرانی به تدریج یک نگاه جدیدی به جهان داره یک نگاه جدیدی به خودش داره و یک نگاه جدیدی به دیگری داره در جامعه به عبارتی جامعه ایران گام به گام و هرچه بیشتر جهانگرا شده جهان رو به خودش مقایسه میکنه از جهان یاد میگیره و میخواد در جهان اثر بگذاره میخواد نقشافری میکنه نشون بده که او هم هست اینو در جنبش محسا خیلی بیشتر میبینیم امروز ولی پیش از اینم بوده زمینهاش بوده اگه اون نبینیم بیانصافی کرد چون بشه محسا یهو زاده نشد زمینه داشته نسلی به وجود آمد که این نسل جوانان دهه هشتاد ما فرزندان پدران و مادران جوان سرکوب شده جنبش سبزن که چون سرکوب شدن و شهامت به قدر کافی نداشتن مثل دختران و پسران جوان امروز ما رفتن تو خونه هاشون ادهیشون رفتن تو مدرسه و دانش... تو دانشگاه درس خوندن برگشتن زنانشون میخواستن برن کار کنن دولت بهشون کار نمیداد جوانانشون میخوان ازدواج کنن کار بده کنن بازم برای اونم کار نبود ولی اینا چون یک شعور اجتماعی پیدا کردن دانشگاه رفتن شهری شدن چون میزان شهری شدن در ایران فوق العاده زیاد بوده تقریبا 80 درصد روستاهای ما به سمت شهر کرنش کردن شهرها بزرگ شده هاشی شهر خیلی بزرگ شده شهری شدن توقع انسان ها رو از خودشون و توقع انسان ها رو از دیگری بالاتر بوده بیشتر کرد اینه نکته بنابراین ما وارد یک نسلی شدیم که این نسل در جامعه محسا زاده و زاده در واقع دوران پدران و مادران سکوب شده جنبش سبزن که به فرزندانشون گفتند که ما نمیخوام شماها مثل خودباختگان قهر 
در واقع سرکوبگر فوندامنتالیست جهادگرای اسلامی بشین میخوان که شما مدرن بشین میخوان که شما متفاوت بشین بچه های شما بنابراین صحبت کن حرف بزن و اونا هم شروع کردن حرف زدن متوقعانه حرف زدن این توقع که میگم جنبه منفی نیست توقع یعنی انتظار از خودش بیشتر شده میخواد شرکت کنه در جامعه میخواد حضور داشته باشه این یک انقطاع تاریخی بزرگ رو وجود میاره که من اینو در 15 عامل که خیلی سریع عنوانش میکنم که امیدوارم میدونم وقتتون کمه میخوام بگم که چگونه زمینه نوعی تحول تاریخی در ایران وجود اومده که هنوز برای دموکراسی کافی نیست دقیقا ولی این جامعه امروز ما قابل مقایسه با اون جامعه نیست اولین چیزی که خیلی مهمه و در جنبش سبز و در جنبش محسا میبینین سقوط اسلام سیاسی است تیتروار میگم میرم میدونم وقت کمه و نمیخوام بازش کنم چون میخوام بعدش برس برسم به خود مفاهیم دموکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی این اسلام سیاسی سقوط پیدا کرده در ایران ما از جنبش سبز شروع شده هر سال بعد از سال دیگه در جنبش آبان در جنبش دی در جنبش خوزستان و اصفهان قبل از اینکه جنبش محسا بوش هیچ شعار اسلامی قابل توجهی نمیبینیم هیچ کسی نمیاد بگوید که به اصطلاح درود بر حکومت اسلامی یا برگردیم به حکومت عدل علی چیزایی که شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بوده خب دومیش اصولا سقوط تقدس گرایی و شکلگیری یک روند عرفی شدن در جامعه ایرانه هر چی بیشتر ما عرفی شدیم عرفی شدن این اینجا همی شده اینجایی شده سکولار شده این هم روش کرده پا به پای در واقع سقوط تخلیص سوم این عامل بسیار مهم سقوط ایده رهبری بلا منازه است جامعه ایران رهبری مدل های قدیم رو دیگه قبول نداره رهبری بلا منازعه یعنی ابسولوتیست اوتوکرات رو دیگه قبول نداره در واقع جنبش فعلی هم همینطوره جنبش محصا بی رهبره نه به خاطر اینکه هر گونه رهبری رو نمیخواد اون مدل رهبری رو نمیخواد و درست هم هست که اون مدل رهبری رو نمیخواد که میباعث که رهبری مدل جدید یعنی مردمگرا نزدیک مردم جایگزین پذیر مشروط به قانون ایجاد بشه این مدل رهبری است که ما میخوام که به وجود بیاد پنجمین آمد، چهارمین آمد در واقع تسلط تدریجی روندهای افقی و غیر هنمی است که در شامبه وجود اومده از طریق ایجاد شبکه های ارتباط گیری ارتباط شبکه هرچی بیشتر ارتباط با هم میگیرن شبکه ای شده جامعه هرچی بیشتر این شبکه ها حتی جمعه سبز هم میگونن جمعه تویتریه دیگه جمعه سبز هم اینطوری بود پنجمین عامل که حالا من میگم ششمی چون پنجمی همون برآمد من در برابر ماست که در جنبش سبز ایجاد شد همونطور که اشاره کردم رأی من کجاست بنابراین اینو میذارم در در عامل پنجم و عامل ششم خیلی خیلی مهمه ظهور پر قدرت زنان در جامعه است که همونطور که اشاره کردم میدونیم که از دوران رضا شاه زنان به تدریج وارد شدن اما در دوران محمد رضا شاه به همین شکل اما در واقع حضور پرقدرت زنان مار دوران به عبارتی اصلاحات هم هست که زنان هرچی بیشتر به دانشگاه رفتن و بعد برگشتن سرکوب شدن و خب این دیگه خودش رو در موارد متعدد از نقطه نظر تحلیل جامعه میشه بررسیش کرد تقلیل بچه داری افزایش طلاق افزایش زنان مستقل یا سلیب تق اینا همشون یا افزایش فارغ تحصیل که در دانشگاه هست اینا همشون ظهور پرقدرت زنان رو نشون میده که در جنبش سه محسا هم در واقع هست خود هفتمین عامل نشانه نشانه های دموکراتیک بودن جامعه هم هست این نشانه هایی که خود رژیم حتی درست کرده یعنی نشانه هایی که از حوزه در حوزه سیاسی ما حاصل خود انقلاب انقلاب در جنبه بزرگیش انقلاب مردم بوده به روحانیت اونا قبضه کرد اما خب مردم اومدن تو خیابون بعد مردم که اومدن تو خیابون روحانیت جرأت نکرد مجلس رو ببنده قانون اساسی رو منحل بکنه یا انتخابات رو برداره بلکه اینا رو گذشت اینا عوامل دموکراسی هستن درسته که اون وقت اینا آریتی و قلابی شدن اما این عوامل وجود دارن خود این عوامل ما رو هر چه بیشتر در واقع آشنا میکنه که آشنا شده بودیم ولی نسل جوانم آشنا میکنه که انتخابات وجود داره و اینا دارن مخ... 
به صورت تقلب میکنن در انتخابات این خودش یک عامل بسیار مهمه هشتمین عامل افول ایدولوژی های مطلق گرا و ایدولوژی های تمامیت خواهانه هست که همون سقوط حقیقت مطلقه که این بحث بسیار فلسفی جالبی هست که پیش از این اندکی این رو باز کردم اما در صحنه اجتماعی ایران شما نگاه کنید یک کسی متقد به این ایدولوژی های قبلی نیست و این در واقع تشویق کننده گشایش اندیشه است وجود اندیشه نقدی که به جای اندیشه مطلقگرا و ایدولوژیک هست نهمین عامل در واقع عباراتی از رشد فردگرایی در جامعه است رشد فردگرایی یعنی که البته اینجا و آنجا به افراد هم کشیده شده به افراد هم کشیده میشه اما رشد فردگرایی ما هرچی بیشتر در جامعه میبینیم وجود دختران و پسران جوانی که تنها زندگی میکنن تنها سفر میکنن و در برابر پدر و مادر میسته و استقلال خودشونو میخوان حالا من نمیگم همیشه در برابر پدر و مادر ایستادن کار خوبی یا کار بدی اما این پیده وجود داره در جامعه ایران وجود داره در کشورهای دیگه از جمله در کانادا یک مدل صحبت می‌کنی هم وجود داره میتونه خیلی درست عمل بشه میتونه شورشی و افراطی هم عمل بشه که در مورد ایران در برخی موارد چون این کشوری است که فردگرایی توش رشد به کفایت رشد نکرده بنابراین گاه به گاه به افراط هم کشیده میشه اما این پدیده فردگرایی رو ما در پیش از این نداشتیم دهمین ده عامل بیاعتمادی به روایت های کوهنه بیاعتمادی به ارزش های سنتی است روایت های انقلابی بیاعتمادی در واقع به نسل قدیم انقلاب هم هست که هر کس ناکسی رو نسل جدید متهم میکنه که شما هنوز در واقع آرمانگرا هستین و این بیاعتمادی نسبت به روایت های سنتی ممزود شده با بیاعتمادی نسبت به رهبران یا کنشگران قبلی که در واقع پدران هستند و این عدم اعتقاد به پدران هم خودش رو هرچی بیشتر نشون میده و بعد عامل بعدی رشد جهانگرایی است که رسانه های قربی اون رو بیشتر کردند و اصولا خود انقلاب اسلامی در طول این 43 سال ما رو با جهان قرب بیشتر نزدیک میکنه این ما رو روحانیت ارتجایی نیست بلکه اصولا به خاطر اینکه مدیا روش میکنه در دنیا و بعد اینترنت هم که آمده آن رو افزایش داده در واقع به عبارتی هر چه بیشتر ما به سمت به عبارتی جهانگرایی رفتیم جامعه ما بسیار بسیار متفاوت با دور جامعه دوران محمد رضا شاه جامعه دوران رضا شاه یا دوره قبل از اون بسیار رو به جهان داره گشایش به سمت جهان داره و جهان رو میپذیره در خودش خیلی بیشتر از آنچه که پیش از این داشتیم در واقع جهان گرا بودن آنچنان که در کتاب من آمده در بررسی هویت ایرانی فرد ایرانی بعد چهارم هویت ایرانی است در واقع هویت ایرانی سه بود یکی سنت یکی دین یکی نوگرایی و تجددگرایی بوده بعد چهارمی که من اضافه کردم در بررسی کار کنم هویت جهان گراست که بسیار بسیار مهمه آمن بعدی رشد در واقع دیجیتالیزاسیونه که این دیجیتالیزاسیون چون دیجیتال سبک و اندکی بر حال ارزانه حالا با گرانی های امروز مقایسه نمی کنیم به طور کلی هست انتقاد آگاهی رو بسیار بسیار با سرعت کرده آگاهی که از اون می به نام آگاهی فرار نام برد من به سرعت دارم رد میشم اگر پرسشی بود در پرسش پاسخ میتونی بیشتر صحبت کنیم که مفهوم آگاهی فرار چیه اما عامل خیلی مهمی که مورد نظر بوده در طول چهل سال اخیر اثر گذاشته روی نسل جدید و نسل آرمانگرا رو به عقب کشونده و به کنار کشونده سقوط اتحاد جوان شوروی بوده که در طول این چهل سال اثرات خودشو در باره آنچه که مدل آینده هست گذاشته بیشتر انقلابیون امروز مدل برای آینده نداره این مدل رو درست نکرده قبلا مدل بود خواستن سوسیالیستی باشه جامعه مثلا یا مثلا هر چی بیشتر مردم گرا باشه امروز این مدل نیست مثلا بهترین مدل قابل دسترس ترین مدل لیبرالیسم سیاسی دموکراتیکه 
این یک مدل اما مجموعاً شکست اتحاد جمعی شوروی تکانه های بزرگی در مخیله آرمانگرایان انقلابی ایجاد کرد که در دوران امروز نه آرمانگرایی داریم نه انقلابی به مدل قدیم داریم نه در واقع اون مدل های قدیم جامعه رو که ما به سمت سوسیالیسم و غیر میروی رو داریم هیچ کدوم نداریم برای همین جامعه ایران یک جامعه کاملا جدید و مدرن از این لحاظ مدرن منظور این که نوع نوگراست پونزه همین آمد و مهمترین و اینجا میبندم این بخش رو جمعیت عظیم ایرانی ها در خارج کشوری که اثر بسیار زیادی در داخل کشور داشته اینکه این همه آدم حدود 7-8 میلیون یعنی حدود 10 درصد به خارج میان افکار جدید رو جذب میکنن به سرعت جذب میکنن کپی میکنن رفتارهای غربیان رو و این رو منتقل میکنن به داخل و داخل هم از طریق رسانه های دیجیتال مجازی جهان قرب رو میبلعه تشنه افکار جدید هست و این در واقع طوری جامعه رو ساخته که یک جامعه آرتیفیسیل ما داریم که این جامعه آرتیفیسیل کپی جامعه قرب میخواد باشه که البته نمیتونه کامل باشه اما این کپی در واقع داره خودش رو نشون میده کپی هستش که از طریق دنیای اتصالات ایجاد میشه که عموما در واقع نوعی آگاهی فرار رو ایجاد میکنه یعنی یک نوع آگاهی که اطلاعات بیشتر تو آگاهی بر همین کپیه اما این مهمانه نیست این گام نخستیست برای تغییر در جامعه ایران بر رو آنچه که جمعیت عظیم عظیم ایران در خارج کشور ایجاد کردن اثرات بسیار بزرگی در تحولات ایران داشته بخش آخر صحبت رو اینطوری میخوام بگم اینها که 15 عاملی که اشاره کردم همه نشانه های بسیار بسیار روشنی است از اینکه ما وارد تز اصلی بحث وارد یک انقطاع تاریخی شدیم که کم و بیچ بسا برگشت ناپذیر باشد ما به انواع استبدادهای سیاسی رو میتونیم داشته باشیم اما آنچه که من صحبت کردم سیاسی نبود به قدرت سیاسی کاری نداشت تحول در فرهنگ و فرهنگ رو نمیشه به راحتی برگردوند خب حالا با این زمینه های روشن زنده آیا ما انتظار این رو میتونیم داشته باشیم که ایران آینده توانایی قدرت حزم و جذب و برقراری دموکراسی رو داشته باشه خب خیلی عوامل من شمودن آیا میتونیم ما انتظار داشته باشیم با این عوامل که بسیار شگفت آورن برقی از اونا یک دموکراسی در آینده داشته باشیم در ایران بعد از رفتن جمهوری اسلامی پاسخ من نفیه یعنی با وجود تمام این عوامل میتوانیم بگوییم که هنوز عوامل لازم و کافی برای برقراری یک دموکراسی در آینده ایران هنوز برقرار نیست اما این نه بزرگ من خودش مطلق نیست یک نوانس داره به قول فرانسوی یعنی نوانس شیه یک درک دیگه ای از دموکراسی ما باید ارائه بدیم که اندکی با بحث اولم که تعریف دموکراسی گوشتم متصله اون را ای خوب درک بکنیم میتونیم اینجا در واقع به این بحث اساسی بپردازیم خب همتی که اشاره کردم برخی از پجوشگران معتقدن که در ایران در واقع زمینه های دموکراسی وجود نداره اونا اشاره به این مقولاتی میکنن که قابل رد شدن نیست به چه چیزایی اشاره میکنن؟ به این اشاره میکنن که اصولا برای ایجاد دموکراسی همچنین که توکیل گفت یه سری ارزش های دموکراتیک ما احتیاج داریم که این ارزش های دموکراتیک با وجود تحولات بسیار زیبا بزرگی که برش مردن وجود داره به مرحله جامعه مدنی نیست یعنی ما الان جامعه مدنی نداریم که بتونیم بگوییم که دموکراسی بر پایه جامعه مدنیه ارزش هایی داریم که متحول شده اما این ارزش ها نتونست یک ساختار جامعه مدنی رو ایجاد بکنه 
خب پس این گروه که این استدلالشون هم درسته میگویند چون جامعه مدنی دموکراتیک وجود نداره بنابراین دموکراسی نمیتونه باشه تا زمانی که من تعریف ندم از اینکه جامعه مدنی چیه درک این قضیه قامز به نظر میاد جامعه مدنی هر گونه جامعه ای نیست لایه ای میان جامعه زیرین هرم و جامعه در واقع رهبریه جامعه مدنی جامعه ای هستش که ارگانیزه هست ارگانایز سوسایتیه یعنی متشکل از اسوسییشن ها اسوسییشن ها و متشکل از گروه بندی هایی هست که سازمان یافتن دموکراسی یعنی سازمان یافتگی و ما در ایران جامعه مدنی نداریم از این لحاظ حالا من یه ترمی ساختم خیلی وقت پیش ده 15 ساله به نام جامعه مدنی زیرزمینی که اون جامعه مدنی نیست که برای خودش داره ساز و موسیقی و هنر و به صلاح نویسندگی و روشنفکی داره اما اون جامعه مدنی که بر پایش بیش دموکراسی ایجاد کرد نیست واقعیت خب پس, پس ما چه بکنیم در برابر این اساسا این بحثی که امروز باز کردیم اینه اگر زمینه های اجتماعی دموکراسی نیست هر گونه دموکراسی در ایران ناممکنه در ایران فردا من گفتم زمینه دموکراسی اجتماعی وجود نداره اینا هنوز زمینه های لازم و کافی برای دموکراسی اجتماعی نیست اما گفتن دموکراسی اجتماعی اشتباه نشه نگفتم دموکراسی سیاسی یعنی چی دارم یه کاری میکنم تلاش میکنم که در واقع دو مفهوم از دموکراسی رو ارائه بدم در این و این تز این بحثه یه مدار انسپیقه شده از توکفیل یکی دموکراسی سیاسی یکی دموکراسی اجتماعی ما در ایران آینده دموکراسی اجتماعی نمیتونیم داشته باشیم اما شاید اگه اندکی فکر کنیم کار کنیم گسترش بدیم این تفکر رو نوعی دموکراسی سیاسی رو شاید بتونیم در ایران آینده داشته باشیم و به این امید در خیابان میریم و به این امید در خیابان ها با استبداد ستیز میکنیم و باید با این امید در خیابان ها ستیز کنیم که ما فردا گشایش اجتماعی میخوایم احترام به انسان میخوایم قانون دموکراتیک میخوایم گفتم قانون دموکراتیک تا جامعه مدنی یکم فاصله است یعنی چی من چی دارم صحبت میکنم بحث قامزی نیست بحث اینه ببینیم دموکراسی اجتماعی هم دیگه تولید صحبت کردم دموکراسی بر اساس نهاد هاست بر اساس ساختار بر اساس جریان های سازمان یافته است اسوسییشن ها انجی ها سندیکا ها یا یونیون ها حالا من به انگلیسی و فرانسه میگم که دوستانی که در مکیل هستن یا جای دیگه هستن فرانسه انگلیسی هم بدون بر از برین اساسه خب ما اینو نداریم اما خیلی چیزایی داریم چی داریم اولا ما یه سری تحولات در جامعه داریم که پذیرا و خواهش دموکراسی رو داره حالا درست تعریف و دموکراسی شد نداشت این دو جامعه وجود داره درسته که لازم و کافی هنوز نیست این تحولات و انقطاعی تاری هنوز کافی نیست اما وجود داره یه چیز دیگه هم داریم که تا کنون بهش نرسیدن اصلا بحثش نکردم اونم الیت های دموکراسی خواهد یعنی در واقع بحث اینه که ما در طول دو دهه اخیر شاهد شکلی یک سری از الیت های سیاسی شدیم روشن فکرانی شدیم، حقوق دانانی شدیم، اقتصاد دانانی شدیم، دیپلمات دیپلمات هایی شدیم، روشن فکران و فعالین شدیم که درک تقریبا به دقت بگم تقریبا مطلق نمی کنم. درک تقریبا مشابهی از دموکراسی دارن. درسته که در رفتار شناسی هنوز به مقام رفتارهای دموکراتیک کامل نرسیدن. اما تحمل پذیرشون زیاد شده، روادارشون بیشتر شده، گفتگو بینشون زیاد شده. من این که دارم میگم شاهدش هستم. نقص زیاد داره، با. کمبود بسیار زیاد داره. هنوز کامل نشده. اما به این درک رسیدن که یک کارایی میتونن بکنن که در اثار قدیم نبوده. دموکراسی سیاسی رو اینا میتونن ایجاد بکنن. تز منه. اینو بعد بررسی کرد. برخی شاید بگن نه نه، هنوز اینا لازم درسته. ولی بسیار بسیار آمادگی در الیت های سیاسی هست که اگر با درایت در کنار هم بنشینند که ما امیدواریم بنشینند می توانند دموکراسی سیاسی ایجاد کنند. حالا دموکراسی سیاسی چیه؟ و الیت ها چیکار می توانند بکنند؟ اینجا در واقع ختم بحث بود. دموکراسی سیاسی متشکل از الیت هایی است که به درک دموکراسی رسیدند 
که بتوانند قانون اساسی دموکراتیک دولت دموکراتیک مجلس مؤسسان و انتخابات آزاد بذارن چارت من معتقدم در حد و حدود دانشم هرچند محدود که امروز الیت های سیاسی ما در داخل کشور و در خارج کشور به این درک رسیدن که قانون اساسی آینده ما باید دموکراتیک باشه همین الان هم من میتونم به شما نشون بدم چندین قانون اساسی که نوشته شده و کسانی که نوشت، نوشتن بهش هم معتقدم که قانون اساسی دموکراسی رو دموکراتیک ما میدونیم داشته باشه فلورالیسم سیاسی توش باشه حکومت غیر مذهبی و نه ضد مذهبی توش باشه و بتواند در واقع آزادی احسا آزادی فکر و بیان رو برای انسان تهیه بکنه و غیره و غیره و بعد اینها باید بتوانن منطقا نه نه اینکه تشکیلاتش الان آماده شده ولی باید بتوانن منطقا این پتانسیل وجود داره که دولت موقت دموکراتیک ایجاد بکنه تقریبا همه هم به این معتقده و بعد از اون بتوانن مجلس رو ایجاد بکنه اینا همچین با خط راست نیست هستی بلندی داره مشکلات داره نه اینکه راحت باشه اما این شما از آینده برای ما بیشتر قابل درکه تا یک دموکراسی اجتماعی دموکراسی اجتماعی در ایران به واسطه سرکوب گسترده عدم وجود جامعه مدنی مدنی سازمان یافته تقریبا ناممکنه ولی این نباید به این معنا باشه که ما به استبداد تن بدیم نه خیر بنده و جنابالی معتقد به دموکراسی کافیه قشر بزرگی از روشنفکران دانشجویان فریختگان الیت ها نخبگان این جامعه کارگزاران این جامعه در خارج و در داخل یاد گرفتن آموختن که از مدل رهبری بلا منازعه هرمی اقتدارگرا گذر کنن بعد به چه مدلی باید بپردازن به مدل رهبری مردمگرا که فهمیدن که از جامعه تکساحتی که رهبر به نام با ضرب شمشیر حاکمیت خودش رو به ثبات میرسونه گذر کنن به این درک رسیدن پس چه جامعه ای میخوان جامعه گشاده گشاده نظر گشاده گرا پس بنابراین ما به این درک رسیدیم اینو بعد متغیرش بکنیم این تحقیقش کاملا موافقم که احتیاج به کار داره اما این پتانسیل بسیار بیشتر از دموکراسی اجتماعی وجود داره دموکراسی اجتماعی بنابراین خلاصه کنم دموکراسی است که اون چیزی که تکفیل تکفیل میگه یک قدرت سیاسی رو در نظر داره نه لزوما ارزش ها رو که باید ارزش ها بیاش بیاد باش کامل بشه ها خب پس شما به من بگین که بنابراین یه حکومتی میاد قانون اساسی میذاره ولی شاید بس این تعمل محقق نکنه نه خیر وظیفه اصلی قانون اساسی و دولت موقت و مجلس انتخابات آزاده وظیفه اصلیش ایجاد نهادهای دموکراتیک یعنی یک بار که به قدرت رسید یک بار که استبداد رو از میدان به در کرد میبایست که بتواند به رشد جامعه مدنی نهادهای مدنی سندیکاها یونیونها ان ها و اسوسییشن ها بپردازه جزء وظایف اصلیش باید باشه امکان داره که مقاومت به وجود بیاد از طریق سنت از طرف سنت گرایان روحانیت مرتجع جهادیون افراد هم کامل جامعه ما بسیار از اینا داره اما زمینش بسیار شدیدن وجود داره که اگر اون دولت دولت درایتی درایتگرایی باشه بتواند این رو ایجاد کنه برای این پرسش این که آیا ایران زمینه تحقاق دموکراسی داره بله برای اون دموکراسی دموکراسی اجتماعی نیست دموکراسی سیاسی و این تز می طلبه که ما یک انکشاف یک جراحی در تئوری دموکراسی داشته باشیم که این تئوری دموکراسی در واقع به دو تخ... وجه تقسیم می شود دموکراسی اجتماعی و دموکراسی سیاسی دموکراسی سیاسی باید به وجود بیاد زمینش وجود داره تا بتواند به تدریج گام به گام قدم به قدم ایجادگر زمینه های پدیداری دموکراسی اجتماعی هم باشه در ایران جهان به عبارتی سرکوب شده در ایران سرکوب شده میبایست نخست دموکراسی سیاسی ایجاد بشه تا با اقتدار اقتدار دموکراتیک قانونگرا و بر پایه اقلانیت راسیونل بتواند هرچه بیشتر زمینه های دموکراسی و نهادگرایی دموکراتیک رو ایجاد بکنه من بکنم همینجا 
وقت من تمام شده بس رو میبندم اگه احتمالا پرسیش باشه در خدمت خواهم مرسی تشکر بسیار عالی آقای دکتر من به شخص بسیار لذت خوردم و خیلی استفاده کردم از محبرتون خیلی خوشحالم که این جلسه ما تونستیم در خدمت شما باشیم دوستان عزیز اگر کسی سوالی داره میتونه گزینه هندرید رو بزنه و ما نوبتی یا در قسمت چت میتونه سوالش رو مطرح کنه و ما نوبت به نوبت سوالات رو عنوان میکنیم و بهتون فرصت میدیم که در این خصوص پرسش رو پاسخ داشته باشید ولی تا قبل از اون که دوستان بخوان آماده بشن من یک سوال میپرسم این که شما هم خیلی مشخص به این نکته اشاره کردید که در تاریخ ایران همیشه ما یک استبداد یعنی همیشه حکومت استبدادی بوده من داشتم به این فکر کردم که اگر ما تونستیم از این شرایط به سلامتی بگذریم و به یک دوران گذاری وارد بشیم آسیب های رسیدن به دموکراسی در اون دوران چیا میتونه باشه اینکه دوباره اون حلقه معیوب حکومت استبدادی آشوب و حکومت استبدادی بعدی دوباره تکرار نشه این رو ممنون شم اگر باز بفرمایید بله این نکته خیلی مهمه این اصلا یکی از نگرانی های همیشگی من بوده و بازم در کتاب در فصل آخرش همین رو میگه که چگونه میتونیم زمینه های به جلوگیری کنیم از بازگشت استبداد این خیلی خیلی مهمه علت چمی که خب زمین های استبداد در جامعه ایران وجود داره حالا علیرغم برخی تمایلات بسیار خرسند گرایانه ای که در ایران به وجود اومده هنوزم زمینه زمین استبداد وجود داره خیلی 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 کمتر شده میان مردم ولی زمینش وجود داره برای اینکه ما بتونیم به این درک برسیم و برای اینکه بتونیم امکانات بازگشت استبداد رو به سرا از بین ببریم شرطش یا یکی از شروطش این است که قبل از اینکه رژیم استبدادی از نفس بیفته و از بین بره بین خودمون گفتگوها و سازش میان گروه های سیاسی رو ایجاد بکنیم و بشیم یک دست پر قدرت این در واقع یکی از عواملی است که تنش بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی رو بین گروه های سیاسی از بین میبره چرا برای اینکه یکی از عوامل پدیداری استبداد این است که هر گروهی امتیاز خودش رو میخواد و چون هر گروهی میخواد امتیاز خودش داشته باشه این مسلط بشه اون مسلط بشه و این درگیری بین گروه ها خودش آنچنان آشوبی در جامعه بعد از جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که این آشوب زمینه های پیداری استدار رو ایجاد میکنه ما قبل از اینکه این رژیم برود رو برود بر سر موازین دموکراتیک و اتحاد دموکراسی خواهان باید توافق کنیم توافق کنیم که هممون دموکراسی میخواییم و هممون چه این گرایش چه آن گرایش توافق کنیم که در نهایت نوع حکومت قبلی رو بنده و جنابالی ایجاد نمی کنیم بلکه انتخابات مردم ایجاد کنیم اگر ما به این واقعا در عمل برسیم و گروه ها توافق بکنن که امروز هم ملاحظه کنیم مشاهده کنیم خیلی از گروه دیگه قبول دارن این خودش گام بزرگی خیلی گروه ها تک تک قبول دارن اما به گرده هم نشستن الان زمان این هستش که این گفته بود وجود بیاد اتحاد و اعتلاف و همگرایی هم قدمی ایجاد بشه که این منفعت اصلی رو نه منفعت یک گروه منفعت ایدولوژی من یا ایدولوژی تو بلکه منفعت اصلی رو منفعت ملت و منفعت کشور بگذاره این پرنسیپ به نظر من امروز خیلی جا افتاده فهمیدن گروه که باید با هم دیگه کار بکنن این یکی از موانع در واقع بازگشت استبداد میتونه باشه بسیار عالی متشکرم آقای امیر عبدالله شما سوال دارید بله خیلی ممنون اولا هم تشکر میکنم آقای دکتر ارائه بسیار بسیار زیباتون که واقعا لذت بردم در مورد این مسئله که اختلاق جدا کردن دو تا مفهوم دموکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی من این سوال هم پیش اومدش که حالا در یک مطالعه تطبیقی یا در مقایسه با اروپا توی اروپا هم خب همیشه صحبت در این بوده که دموکراسی از قلب حالا انقلاب روشنگری شکل گرفت از،, از قلب به بارتی قرون وستا در اومدش آیا تو در قبل از روشنگری هم ما یک جام یعنی 
اروپا یک جامعه دارای یک مثلا ساختار سندیکایی یا ساختار مثلا جامعه مدنی داشت یا نه با شکلی انقلاب در موقع این جامعه مدنی شروع کرد به شکل گرفته بله خب خیلی سال خوبی اینجا یه سالی از جناب محمد اومده که اسم کتابی که من از اون نام بردم چیه کتاب من اسمش رهبری نوین سیاسی که شاید اینجا من داشته باشم فقط جلدش رو نشون بدم برای دوستانی که علاقه من هستن رهبری نوین سیاسی کتابی که البته یه مدار قطوره یه مدار یه چهار صفحه هست که در واقع مدل رهبری قرن بیستمی رو نقد میکنه انتشارات باران اگه یوتیوب کنید به صلاح گوگل کنید در مورد قرب خدمتون هر شود که ما یه مدار وضع قرب در دوران پیش از روشنگری حتی بعد از روشنگری با جوامه مثل جامعه ما جامعه چین یا جوامه آفریقایی یا جوامه خاورمیانه ای هند و نگشتم فرق میکنه خدمت در هر شود که ما میتونیم بگیم که در جامعه اروپای قرون وستا و به خصوص اواخر قرون وستا یعنی حدود قرن چهارده و قرن پونزده شاهد شکگیری سه گروه بودیم نه یک گروه یکی در واقع فیودالیسم هست یعنی فعودال ها تحصیل کنم فعودالیسم که خوب وجود داشته فعودال ها هست به عنوان قدرت که هم ارتش داشتن هم ثروت داشتن هم اقتدار سیاسی داشتن و هم نفوذ داشتن این یک گروه بوده در جامعه غربی یکی کلیسای بسیار بسیار پر قدرت بوده که این کلیسا خودش میباید که حکم بده که اگر کسی میخواست جایی حمله کنه باید کلیسا پشتش باشه و یکی هم شام این سگانه از مطلق شدن قدرت حکومتی کاسته میکرد کم میکرد قدرت جلوگیری میکرد در واقع تصیبات جلوگیری میکرد یعنی باعث میشه که چون سگان است یعنی پلورالیستی به عبارت حالا پلورالیستی دموکراتیک نه ولی با همدیگه دارن مقابله میکنن امکان اینکه فقط شاه حکمران مطلق باشه کم بوده خیلی کم بوده در مقایسه مثلا صفویان در مقایسه با شاهان قاجار که شاه در واقع تا خود مظفر شاه زبان و کلامش حکم قانون داشته این خیلی مهمه در حالی که در مورد اروپا اینطوری نبوده یعنی سگانه بودن یعنی بازم تکرار کنم یک قدرت شاه شاه در واقع یک قدرت کلیسا یکی از قدرت فودالهای بزرگ هر جا که شاه می‌خواسته بره بجنگه باید از کلیسا رای میگرفته مثل روحانیت ما که در جنبش تنباکو یا در جنبش مشروطه پا به پای مبارزین مردمی بخشی از روحانیتی که اون زمان مترقی بودن مثل آخوند, که آخوند خراسانی که هوادار جنبش مشروطه بود اونها هم همینطور اونها هم یه هواداری میکردن تا اینکه یک حرکت شاه تایید بشه یکی اینه دوم این نکته که خیلی خیلی مهمه و برمیگرده به بحث ما راجع به جامعه مدنی و سندیکا بله ما اصناف رو داشتیم شما یک کتاب احمد اشرف رو بخونیم به نام موانع شکگیری سرمایداری در ایران یک کتابی از فارسی هم هست احمد اشرف در واقع یک تاریختان خیلی بزرگی است توضیح میده که در مقایسه در دوران قاجار و دوران ایران در مقایسه سندیکا ها اصناف در ایران چگونه بودن اصناف در دوران مثلا اواخر قرون وسطا چگونه بودن در دوران صفویه رو میگه و قاجار میگه اصناف در ایران طوری عمل میکردن که دو موردش دو عامل زیر سلطه شاه بوده یکی صندوق یکی هم انتخاب رهبری در واقع رهبری در اصناف در بازار به توسط شاه میباید که یا انتخاب میشده یا یعنی تصویب میشده انتصاب میشده و یا اینکه به توسط شاه باید تایید می شده دوم اینکه صندوق این اسناد دست خود افراد نبوده بلکه دست شاه بود خب یعنی تسلط شاه نفوذ شاه مثل یک حکومت تمامیت خواه بوده دیگه هیچ اجازه ای نمی داده که اسناد آزادانه عمل بکنه در مقایسه با اروپا در همین ادوار می گوید که اسناد دو مورد رو در دو مورد استقلال داشتن یکی در واقع در حوزه صندوق صندوق اصناف دست خودشون بوده بعد رهبری اصناف رو خودشون انتخاب میکرد خب این در واقع مقایسه به ما نشون میده که یه مدار 
امکانات گشایش اجتماعی در غرب در این دوره ها خیلی بیشتر زمینه هاش خیلی بیشتر بوده نه فقط در حوزه قدرت سیاسی بلکه در حوزه اجتماعی و جامعه مدنی امیدوارم پاسخ داده باشم ندادم بفهمین که یه سری سوالا نوشته شده من ازای شما کنم بعد شما بخونید سوال اول آقای امین گفتن که خیلی ممنون از ارائه خوبتون سوال من در رابطه با تاثیر دین در جامعه آینده ای ایران هست همونطور که فرمودین جامعه بعد ای... جامعه بعدی ایران باید بدون دین باشد و نه ضد دین همونطور که از داخل ایران خبر دارید غالب جامعه... جمعیت ایران دیندار هستند و هنوز رهبران دینی قدرت بالایی دارند حتی در زاهدان شاهد هستید که یک رهبر دینی توانسته اعتراضات را با وجود سرکوب شدید ادامه دهد. تجربه نشان داده اعتقادات مذهبی در ایران ریشه دارد و بسیار تأثیر گذار است. نظر شما در رابطه با چگونگی حزب این تأثیر در دموکراسی جامعه ایران آینده با وجود روحانیت و قدرت نفوذشان در ایران چیست؟ بله خب این قدرت نفوذ روحانیت و قدرت دین کاهش بده کرده خیلی 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 زیاد کاهش بده کرده اما هنوز وجود داره بنابراین نمیتونیم نفع کنیم که ما شاهد کسانی هستیم هنوز به دین اعتقاد دارن به هر دلیلی ما دخالت نمی کنیم در امور شخصی آدم ها میگوییم که ما یک حکومتی میخوایم که ضد دین نیست اما غیر دینیه ببین تفاوت داره ما میگیم که امر قانون گرایی قانون گذاری در مجلس بر پای قرآن یا بر پایی کتاب ما و کتاب استالین، کتاب لینین، کتاب هایی دیگه نیست بر, بر اساس نیازهای خود جامعه است. اسم این در فلسفه سیاسی سکولاریسمه که به تعبیری لایسیت هم میدونه باشه. همون معنی یک کمی تفاوت داره با هم. از دختر از اپلیکیشنش یکم تفاوت داره. اما دوتاش یعنی که امر قانون گذاری بر اساس دین و ایدولوژی نیست. اما اصلا به این معنی نیست که در جامعه نمیتونه باشه. اصلا به این معنی نیست که در جامعه روحانیت نمیتونه وجود داشته باشه یعنی زن روسری دار چادری به سر نمیتونه وجود کاملا میتونه وجود داشته باشه اینا کاملا احترام دارن کاملا احترام دارن فعالیت دینی میتونه وجود داشته باشه اما در امور سیاسی و قانون گذاری دخالت نمیکنن بنابراین من معتقدم که هم امروز هم فردا همین امروز هم ما در سیستم بلوچستان میبینید که فرض کنین رهبر سنیگرای سیستان و لوچستان پا به پای جنبش محسا انقلاب محسا داره میاد و اگه دقت بکنید اتفاقا معتقد نیست به حکومت اسلام اتفاقا معتقد نیست به حکومت اسلامی یعنی معتقد نیست که حکومتی باید باشه بر اساس عدل علی یا عدل هر کسی معتقدی که بهایی ها یهودی ها کسانی که متفاوت میاندیشن اونا هم باید آزاد باشن یک جامعه آزاد اونا میخواد با وجود که دینیه یه جامعه آزاد میخواد برای من معتقدم که دینگرایان احترام خودشون دارن اما حکومت نمیتونه دینی باشه بسیار عالی ممنون اگر اجازه بدید یک سوال از دوستان که میخوان ما کهشون رو باز کنم بپرسیم بعد مجدد برمیگردیم به قسمت چه آقای سعید شما لطفا بفرمایید آقای دکتر مرسی ممنون بابت ارائه خوبی که دادیم واقعا به نکات خیلی خیلی ریزی اشاره کردیم و من به شخص استفاده کردم از صحبتاتون یه سوالی که به ذهن من رسیده و خیلی همیشه به من سوال بوده اینه که با توجه به اینکه منبع اصلی درآمد حکومت ایران از فروش نفت و گاز و منابع معدنیه و خب توی این جامعه یه دولت ثروتمند و قدرتمند تشکیل میشه حالا در جایی که دولت ما ثروتمند و قدرت هم داره و احتیاج خیلی زیادی به پرداخت مالیات توسط مردم نداره چجوری اینجا میتونه یه دموکراسی شکل بگیره چون که ما توی جامعه اروپا میبینیم اگه مردم میتونن حرفشون رو به کرسی بنشونن یا تغییری تو دولت به وجود بیارن به خاطر اینی که در مالیات به دولت پرداخت میکنن و اگه از پرداخت مالی یا صرفی چی کنم واقعا دولت که نمیتونه کار بکنم ولی توی حکومت ایران ما بینیم که تقریبا 80 درصد منبع درآمد دولت از طریق خودشه یا شرکت های زیر مجموعشه و به خاطر همین به مردم خیلی احتیاج نداره مگه اینکه حالا برگرد به جامعه مدنی و احترام گذاشتن به بشر آزادی ها و غیره این یه چیزی که حالا من توی خیلی از کشورهایی که مثلا خاورمیانه و 
اروپایی که مقایسه میکنم میبینم که کشورهایی که دولت‌های قوی دارن، ثروتمند دارن، شکلگیری دموکراسی در این کشورها یکم با چالش مواجه میشه. حالا اینا میخوام ببینم که از طریق مطالعاتی که داشتین چجوری میتونین که تئوری برش یا آنالیزش بکنین که این مشکلات حالا تو جامعه ایران یا حکومت بعدی که قرار شکل بگیره حل بشه. خب ببینید شما الان به مانع بسیار بسیار بزرگ اشاره میکنیم و خیلی هم نکته خیلی مهمی هم هست ما در اسکاندیناوی می شود گفت که دموکراسی داشتیم قبل از اینکه نفت داشته باشیم بنابراین موقع که نفت میاد کشور رو کرابت نمیکنه فاسد نمیکنه نفت و ثروت میاد افسوده میشه بر زمینه های دموکراسی که وجود داره دموکراسی قبلا هست ثروت میاد اضافه میکنه کشور رو ثروتمندتر میکنه مشکل نیست در ایران و عربستان و کشورهای نظیر قبل از اینکه دموکراسی باشه نفت آمد یعنی پول مجانی که حاصل کار نیست آمد و مثل بچه های دله ما رو بار آورد نفت بنابراین مشکل بسیار بزرگ در حوزه اخلاق و رفتارشناسی برای ما ایجاد میکنه مثل عربستانی که پول هنگفت دارن و هیچ اهمیتی احتیاج هم شاید نداشته باشن برای خودشون به دموکراسی جامعه ما خیلی فرام کنه اولا جامعه ما مشروطه رو داشته که به درک آزادی به درک ادالت حالا کافی هم نباشه که اشاره کردم رسیده برحال به یه چیزهای نظیر او رسیده دومی که ما مواجه هستیم با اینی که میباید که جامعه داشته باشیم ببینید یه مقوله وجود داره در روابط بین الملل اونم مسئله رقابته ما باید بفهمیم و درک کنیم که بدون رقابت با جهان غرب نمیتونیم دوام داشته باشیم و اون رقابت درست اون چیزی است که در دوره محمد رضا شاه و در دوره رضا شاه ما داشتیم در دوره خامنه ای و خمینی نداشتیم خامنه ای خمینی معتقد بودن که ما اصلا احتیاج به جهان نداریم ما باید چکش بذاریم بزنیم تو سر جهان اونا رو تابع خودمون بکنیم از طریق صدور انقلاب اینطوری میبیدن جد دنیا رو اما در ادوار گذشته اصولا جنبش مشروطه در نگاه با جهان شک گرفت همشون یا جان لاک خونده بودن یا هابس خونده بودن یا روسو خونده بودن جان ژاک روسو خونده بودن همشون میخواستن مثل جهان بشن جمهوری اسلامی بود که میگه میگه ما اصلا نمیخوایم جهان ما نمیخوایم مثل جهان جهان بعد مثل ما بشه قرضا اینه که ما باید خودمون در رقابت جهان ببینیم و رقابت به ما رشد میده اقلانیت میده این رقابتی که در حوزه نفتی نمیتونه باشه در حوزه صنعتی باید باشه یعنی به همون میزانی که دیجیتالیزاسیون در جهان رشد میکنه باید که ما هر چه بیشتر به سمت صنعتی شدن بریم ما پول رو باید بذاریم برای صنعتی شدن این راه حلشه یعنی اینکه تکیه ندیم به روی کاناپه که زیرش پول در واقع چاه نفته بلکه پول رو بکشینیم بندازیم توی منابع صنعتی روندهای صنعتی و از این طریق فکر رقابت با جهان رو داشته باشیم نه اینکه گوشه کنار باشیم ایزوله کنیم خود رو جهان این فکری هستش که البته من فکر کنم که در نزد همه صنعتگرایان سن، بزرگه امروز ما وجود داره کسانی که در قرب سرمو گذاری میکنه ایرانیان که بر میگردن خوشبختان امیدواران در ایران بعد از اینکه این رژیم برود و اونها این روند رو باید ایجاد این نکته نکته دومی که شما اشاره میکنه خیلی ریزه اینی که اصلا ما مالیت نمیخواد بدیم برای اینکه ما اصلا احتیاج نداره دولت به مالیات مردم این رو هم عوض بکنی منبع پول در بود بزرگیش منبع ثروت دیگه نمیتونه زیر زمین باشه باید روی زمین باشه یعنی چی یعنی مالیات دادن مالیات دادن به دولت ما رو در رفتار اجتماعی ما قانونمند میکنه یعنی ما یه وظیفه داریم در برابر دولت نه اینکه دولت به ما وظیفه داره ما توقع داریم دولت همه کارو بکنه تموم شد ما هم وظیفه داریم درست اون اخلاقی که ما در کانادا داریم میبینیم دیگه شما خود وظیفه داری دولت همه کارا نمیکنه دولت نقشش کمه کوچولوه دموکراسی لیبرال دموکراسی است که دولت کوچولو میشه جامعه بزرگ میشه اگر با این روند بریم دولت فربه وجود نداره دیگه 
دولت فردی مال عربستان سعودیه مال ادوار گذشته ایرانه دولت آینده دولت کوچولوئه پولی که از زیر زمین میاد مال دولت دیگه نیست مال جامعه است برای صنعتی شدن این نگاه رو من دارم و که امیدوارم که هر چی بیشتر در ایران آینده روش بکنه مرسی نگاه خیلی جالبی بود امیدوارم که همینطور پیش بیاد با اجازه من یک سوال از چت میکنم بعد دوباره برمیگردیم به دوستی که آنلاین میخوان سوال بپرسن خانم مرسده گفتم که ممنون از سخنرانی جذاب و شیوای شما شما فرمودید که نسل جدید ایران تا حدی موفق شدن که نقش مذهب رو کم رنگ کنن اما با توجه به اینکه نسل ایران رو فقط در هشتادیا تشکیل نمیدن نسل های قدیمی تر ایران رو که همچنان پایبند پایبندی های مذهبی زیادی دارن چطور میتوان تشویق به دموکراسی و حکومت سکولار کرد ما فکر کنم این سال قبلش گفتیم دیگه یعنی بله فقط یک توضیح میدم البته کم خیلی مختصر خب ببینید ضررهای حکومت دینی را ما دیدیم دیگه یعنی ما الان وارد یک دوره ای شدیم که اسلام حالت سیاسی خودش را دست داده بر همین بر همین صحبت از سقوط اسلام سیاسی کردم که به پای اون دینگرایی هم تقلیل بده کرده سقوط بده کرده حتی روش های و اخلاقیات و رفتارهای ضد دینی وجود داره خب این اما ما رو برمی دارن از روی روحانیت آخونده برای خب یه نمونه ایشه میخوام بگم که اونایی هم که دین دارن که ما الان اطراف خود من میگاه کنیم مثل سابق دیگه دینگرا نیستن اونا میگویند که ما دین خود رو داریم ولی حکومت دینی نمیخوایم این روحیه به نظر من به وجود اومده تقریبا میشود گفت که 90 درصد شاید بیشتر از جامعه ایران شاید تعدادی از اینها هنوز دینگرا باشن اما هیچ کدومشون دیگه حکومت دینی نمیخواد این دیگه یکی از واقعیت برگشت ناپذیر و گریز ناپذیره به نظر من که حکومت دینی دیگه اینجا یک بچه قابل مش... مشروع دیگه نیست و مشروعیت نداره بسیار عالی متشکرم دوست عزیز سرکار خانم ریاهی فکر میکنم لطفا ما اگر ما باز کنیم سوالت ما در فهمیم مایکتون بسته خیلی ممنون آقای دیده از صحبتهای خیلی جالب شما من کتاب شما رو گرفتم و دخترم به استرالیا فرستادم لینک شما رو هم فرستادم به ایران ولی متاسفانه به خاطر این گندی اینترنتی اینا نتونستم خیلی استفاده کنم حالا میخواستم اینم که این سخرانی شما رو امروز میتونیم همه جا پخش کنیم به ایران هم بفرستیم و از طریق یوتیوب یا هر زمین دیگه امکان داره و اینکه خیلی مایل هستن که سخنان شما رو بشنبن شکرم رئیس جلسه خودش خودش خواهد جلسه به صورت آنلاین در هم زمان در فیسبوک هم در حال پخش هست و روی صفحه فیسبوکی ما همه کل جلسه ضبط میشه و قابل مشاهده چند بار میتونید مشاهده البته من خودم چون یک یک کانال شخصی دارم این رو یوتیوب میکنم من میذارم معمولا سخنرانیام یوتیوب میکنم یا دوستانی هستن که یوتیوب میکنن این رو متوب... خب نمیدونم چه جوری به شما برسونم اما میتونم بگم که من تقریبا تمام حالا مصاحبهای تلویزیونی یا سخنرانیام روی فیسبوک هم هست و فیسبوک منم پره یعنی 5000 تا رسیده و شما میتونید فرض بفرمایید چون صفحه بازه بدون اینکه عوض بشین فالو که بکنین حتی فالو هم نکنین میتونین ببینین فرض فرمان که اگر خانم لطف بکنن این زبطش رو برای من مثلا دو سه روز آینده بفرستن ما در دو سه روز آینده اینو میتونیم یوتیوب کنیم و میگذاریمش روی در واقع فیسبوک یا فیسبوک خود کسی هم هم میتونه باشه فیسبوک من هم میتونه باشه فیسبوک من هم اتا هودشتی هم و یه تلگرام هم فکر کنم آدم زیادی تو تلگرام ندارم زیاد وارد نیستم ولی تو فیسبوک دارم و اونجا میشه دید اون رو ما هم لینکش رو برای دوستان از طریق کانال منتشر کنیم و همین که فیلم رو برای شما در اختیار شما قرار میدیم بسیار این جلسه واقعا عالی و مفید بود و حیفه که بیشتر بتونم استفاده کنم خب فوق العاده میشه من یک سال دیگه از چت میپرسم فقط خانم ریهی شما سوالتون تمام شد سوال دیگه ای ندارید بله 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 خیلی متشکرم خیلی میگم آقای پدران پرسیدن که به نظر شما بعد از جمهوری اسلامی ظهور یک مستبد خیرخواه که مقبول جامعه باشد میتواند کمک به ایجاد دموکراسی سیاسی و در نهایت اجتماعی بکنند خب این خیلی سال خوبیه من خاطرم است که برای شما 
یه مقاله هم فرستادم من یکی دو تا سه تا مقاله در دارم راجع به این مسئله دموکراسی در آینده ایران مستبد خیرخواه رهبری جدید اینا واسه تو فیسبوک هم هست حالا و اگر مثلا کسانی گوگل بکنن نمیتونن پیدا کنن یه مقاله مشخصا راجع به مستبد خیرخواه هست ببینید این نظریه مستبد خیرخواه ما این هستش که اونایی که این نظریه میدن میگن که زمینه دموکراسی در ایران وجود نداره درست اونایی که معتقدن که جامعه مدنی وجود نداره در ایران میگن که دموکراسی نمیتونه ایجاد بشه میگن که خب یه مستبدی بیاد که خیرخواه باشه تا اینکه زمین های دموکراسی وجود بیاد من فقط اینو میگم که آنچنان تاریخ استبداد در ایران ریشه داره و آنچنان استبداد نه همچون یک مقوله سیاسی بلکه یک مقوله فرهنگی یک مقوله ارزشی در خانه و خانواده در مدرسه و کوچه و بازار در محل رفت آمد در انواع اقسام ادارجات روش های استبدادی برخورد با آدم وجود داره و روش های سرکوبگرایانه وجود داره که امکان این که اون مستبد خیرخواه در طول مدت کوتاهی به یک مستبد همه جانبه بدل بشه خیلی زیاد خطرش اینه یعنی اگه این خطر رو میخریم به جان میخریم بله بکنیم اگه نمیخریم به جایی که یک مستبد خیرخواه بشه به اون تکیه کنیم به الیت های دلسوز وطن اتکا بکنیم به کسانی اتکا بکنیم که همین الان در صحنه هستند همین الان در صحنه و بسیاری از این حقوقدان هستند اقتصاددان هستند حتی سرمایه گذاران حتی کنشگران سیاسی سلبریتی های ما همشون دموکراسی خواه شدن چه احتیاج که باز بریم سراغ مستبد دینی که حالا بیان با شعارهای خیرخانه وسط میدان و بعد سکان امور از ما به در بشه و اونها بعد از یک سال خیرخواهی به مستبد بدن بشن اینو دیدیم در تاریخ ما شما فکر کنید که خود آقای خمینی از ابتدا گفت من استبدادی میخوام بکنم گفت دموکراسی میخوام بکنم متوجه تو دموکراسی به ضرب شمشیر این دیگه نمیدونم چشیش دموکراسیه اینی که من فکر کنم اگر نداشتیم این ذخیره بزرگ فکری و در واقع اجتماعی رو میتونستون میگیم خب بریم سراغ چکم پوش و بریم سراغ مثلا مستبد خیرخان اما داریم داریم تلاش ما باید این باشه این شکل بگیره برای یک جایی باید سرمه بزاری روحی روانی زمانی بکنیم اینجاست اونجا نیست این نظر من هست بسیار عالی مشکم ایشون یه سال دوم هم دارن که به نظر شما جهان قرب چه میزان علاقه به ایران دموکرات قوی دارد و چه کمکی در شرایط حاضر میتوانند کنند حالا جهان قرب هیچ علاقه به ایران دموکراتی شاید نداشته باشه شاید هم داشته باشه ایران دموکراتیک روندهای سرمایداری سرمایه گذاری تولید و تجارت بین الملل رو افزایش میده اما شاید قرب یک سری خواب و خیال هایی برای خودش داره شاید یک خاورمیانه بحرانی رو بیشتر دوست داشته باشه شاید یک خاورمیانه میانه رو بخواد که یک سری به قول خودش یک سری آدمای وحشی بزنن به هم دیگه اونم اسلحه بفروشه به عربستان سعودی اینا وجود داره اینا میتونه میخوام بگم غرب محاسبات خودش شاید داشته باشه یک چیز مهمه اونم این که ما مردم این وضعیت دیگه نمیخوایم اگر غرب ببینه که مردمی با جان و دل سینه گشاده به میدان اومدن پیر و جوان زن و مرد به میدان اومدن میگه خب پس من نمیتونم دیگه ادامه بدم این وحشت رو اونم میاد سرشو خم بکنه تعظیم بکنه در برابر ملت شجاعی که الان سر به بالا کشیده این چیزی است که در طول چند ماه اخیر دیدیم ما امروز رفته بودیم برای مراسم سالگرد سوم سالگرد هواپیما آقای ترودو اومده بود صحبت کرده بود صحبت کرد من اونجا بودم وزیر امور خارجه آمد چندین وزیر چندین نماینده مجلس همشون مدافع جنبش زن زندگی آزادی هستن چرا خب آقای ترودو اولین کسی بود که دفاع کرد و بعد در آلمان در کشورهای دیگه این صدا آمد صدا بودا شد این به خاطر این نبودی که غرب تشخیص داده است که این کار بشه به خاطر این بود که نمیتونن در برابر این صدای بسیار پرقدرت آزادی خواهی اینو نفع کنه موقع مجله لیبراسیون می نویسه 
زن زندگی آزادی تمام مجال لوموند می نویسه یا جای دیگه می نویسن واشنگتن پست نیویورک تایمز خب مسلمه که بعد از یه مدتی مقاومت دیگه میگن ما این نمیتونیم حذفش کنیم از نگاه ها از دید ها اینه که تن میدن بنابراین امکان داره که غرب منافعی داشته باشه تا کنون هم منافع داشته برجام یکی از این منافع بوده اما هر چه بیشتر به خاطر زیاد خواهی های جمهوری اسلامی این دیگه رفته کنار صحنه یعنی حتی برجام موفق نشده بنابراین غرب به چندین در حال من نمیخوام بحث الان برم تو بحث سیاسی فقط بحث ما بحث فرهنگی و یه مدار اجتماعی سیاسی اما پیورلی اگه بخوایم سیاسی صحبت کنیم موقعیت جمهوری اسلامی اصلا موقعیت خوبی نیست اینی که پهپاد میده به اوکراین اینی که برجام و زیرش زده اینی که دخالت میکنه در سوریه و عراق بحانه های کافی لازم و کافی است برای اینکه قبل هر چی بیشتر جمهوری اسلامی بکشه به شورای شورای سازمان ملل اینی که این موقعیت خیلی موقعیت بدیه اینی که اینو تموم کنم نمیخوام خیلی واردش میشم اگر در جمهوری اسلامی بره در شورای امنیت ملی و تحریما افزایش بده کنه اگر جنبش آزادی خواهانه سیاسی اندکی تقلید بده کنه منتظر خیزش گرسنگان باید باشیم یعنی منتظر چرخشی باشیم از حوزه اجتماعی سیاسی به حوزه فقر و فراکت مردمی که اون زمان اگه بیاد دیگه مردمان گرسنه رو چیغ شمشیر به عقب نمیکشونه اصلا چون اونا چیزی برای عدس دادن ندارن دختر دوازده ساله مدرسه و دبستان و دبستان شاید برگرده به ترسه ولی اون چیزی نداره چون داره میمیره 22 کارگر خودکشی کردن تو همین چند روز گذشته یعنی در طول این مدت اخیر خب کار نشون داده میشه که خیزش گرسنگان اگه بیاد این چرخشی که خود رژیم هم داره میگه این رو دیگه کنترل نمیتونه بکنه بشه اینی که من فکر کنم که غرب هر چه بخواهد بده نخواهد جمهوری اسلامی خودش به قدر کافی بهانه داره میده به غرب که غرب دیگه نظرش نسبت به بهبود رابطه با جمهوری اسلامی عوض بشه بسیار عالی مشکرم آقای محمد لطفا مرکتون رو باید بخارم مرسی خیلی خوبتون خیلی استفاده کردم یه جا اشاره کردید برای رسیدن به دموکراسی سیاسی و اون قدم های اولی قانون اساسی دموکراتیک و انتخابات آزاد اینا هست ما نیاز به وجود الیت های دموکراسی خواهد داریم و اینا میتونن زمینه های دموکراسی سیاسی رو جا کنن و امروز گفت دیدی هستن که حتی درست قانون اساسی رو بشن ما اینها رو داریم آیا اینها به وجه آیا پاپیلار هستن آیا مرسون در کنار اون ما حضور سلبریتی ها نیم که کنشگر اجتماعی هستن و اون مردم ها داد... من که متوجه سوالشون نمشنم شما متوجه شدید آقای دکتر یه مقداری یعنی میخوام بگن که اگه حالا شما تحصیل بفرمایید اگر دارن گوش میده محمد جان که میفرمایید که آیا به قدر کافی واقعا این نخبگان سیاسی وجود دارن که بتونن بار دموکراسی سیاسی رو بکشن این سالتون دیگه درسته اگه الان سلام به بهتر شد دادم یعنی بله من میگم وجود دارن ولی اینی که آیا در صحنه عمومی شناس برای مردم هستن یا نه چون الان بس ائتلاف که میشه همه یاد یه سری سلبریتی فن و یک سری کنشگر اجتماعی که تا پیش از این شاید اونقدر فعال نبودن و ما تئوریسن کنشگر واقعی سیاسی اونقدر در صحنه عمومی تو بیشتر اینها لازم هست یا نه در عرصه عمومی کاملا لاد بیشتر از اینا لازمه و میتونم بگم که واقعا و واقعا خودتونم در اطراف نگاه بکنید آنچنان جنبش مخصا ورخ ها رو برگردون که رفورمیسم دیروز رفورمیست دیروز اصلاح طلب دیروز کسانی که تا دیروز میگودن ما اصلا سیاسی نیستیم اصلا حرف نمیخواد سیاست بزنیم همه اینا عوض شدن همه شدن سیاسی همه شدن سرنمونی طلب اصلاح طلب هم شده حالا برخیشون سرنمونی طلب برخیشون هم که حالا اصلاح طلب بودن به اهرم رژیم جمهوری اسلامی بردار شدن اما میخوام بگم که خیلی چیزا عوض شده ولی سماخ 
برای این تغییر خیلی بزرگ که داریم مشاهده میکنیم یه کمی کمه نمیگم که لفتش بدیم به قول معروف ولی خیلی کمه مثلا ما ستاره های سینما خاننده ها و فرنگی ها رو میبینیم که وارد سهنده شدن که تا کنون اصلا سیاسی نبودن نمونهش خب خیلی هستن کسانی که امضا کردن و غیره خب اینا وارد شدن به نظر من اینا رو ما به عنوان پشت صحنه های قوی که میتونن از اون اکت سیاسی و از اگزیکتیف ها حمایت بکنن باید ببینیم اینا که نمیتونن رهبر بشن ببینید رهبری سیاسی اگزیکتیو نفوذ داره شخصیت داره نفوذ کلامی داره هر استراتژی داره اینو ما باید اینطوری ببینیم که در واقع حالا یه مقاله من دارم به نام سه سطح رهبری سیاسی که روشتم توش هم خیلی مصاحبه تلویزیون ها دادم سه سطح این هست توی همه گویا یا ایران ای ای این سه سطح یعنی که ما واقعا یه سری سلبیتی داریم که میتونن بیان جلو صحنه دست بزنن اسمشون رو استفاده ما ازش بکنه جنبش این خیلی خوب اینا رهبری سطح اینا ولی میتونه حمایت کنن یک سطح داریم اگزیکیوتیو حقوقدان ما دیپلمات ما، سیاست مدار ما، اقتصاددان ما اینا یک ساختار باید درست بکنن ساختار جانشینی که بتونه در برابر رژیم در روز مبادا آماده جابجایی قدرت بکنه و بعد هم رهبری در حوزه سوم رهبران میدانی ما هستن که در ایران هستن و دارن کار میکنن در حوزه اکسیکوتیب این نمیتونه فقط خارج کشور باشه اصلا باید که در رابطه با داخل کشور انجام بشه یعنی هم داخل و هم خارج با هم دیگه دست باید بدم در داخل ترس از سرکوب و دستگیری و اعدام خیلی زیاده برابری ما باید صبر رو داشته باشیم اونا به تدریج بپیمن اونا که میتونن جرعت میکنن میان بسیار عالی اونایی که صبر میخوام بکنن بعدا میپیوندن اما این باید به وجود بیاد امروز تلاش این است که یک ساختار جانشینی یک مجمع متکسر از نیروهای متعددی که هر کی با گرایش و با چمدون خودش وارد میشه هر چی توش داره ما رو خودشه فقط قبول میکنه که آقا ما دموکراسی میخوایم سلیبونی این رژیم رو میخوایم و میخوایم که این حکومت آینده ما هزار رنگ باشه نه یک رنگ باشه نه فقط مطلب یک گروه باشه ما میخوایم جامعه داشته باشیم هزار رنگ اقوام باشن دینگرا و غیر دینی باشن اینا بتونن با هم زندگی آزاد داشته باشن برای من قانون اساسی دموکراتیک اینا همون الیتایی هستن که به عنوان اکزیکیوتیو یا نخبگان جامعه ما ازشون نام بردن و این به نظر من هر چه زودتر هر چه بیشتر در پاسخ پرسش دارن وارد صحنه میشن حداقل من میتونم گواهی بدم که هر چه بیشتر دارن وارد صحنه میشن و چون اینا رو میبینم میدونم و میبینم که دارن وارد صحنه میشن اما هر کی با ریتم خودش یکی زودتر یکی تندتر یکی آرامتر اما همه دارن به این موج عظیم میپیوند چکم. آقای فرشاد پرسیدن که تشکر از بیان شیوا و صادقانه شما به نظرتون چرا سه تلاش مهم ایرانیان در طول تاریخ برای رسیدن به دموکراسی یعنی انقلاب مشروطه بعد از رفتن رضا شاه و انقلاب پنجا و هفت به شکست و خودکامگی مجدد حکومت ها منجر شده است بالا پاسخ بهش واقعا ساده نیست یعنی میتوان گفت که پرسش این است که چرا انقلاب مشروطه شکست خورد و چرا انقلاب اسلامی ادامه انقلاب مشروطه نبود خب خیلی بحثش طولانیه من واقعا نمیدونم چقدر میتونم خلاصش کنم یکیش همطور که در ابتدا اینجا گفتم اینه که واقعا و واقعا ما در تمام این دوران از مشروطه تا امروز به خصوص بعد از 28 مرداد دوستان دقت بکنن اینا تاریخ نگاری ها خیلی مهمه این به سال نشان های تاریخ به خصوص بعد از 28 مرداد ما به استقبال دموکراسی نرفتیم دوستان واقعا همه یه رژیمی میخواستن مدل یا استالین یا حتی میخوام میگم مدل رژیم های استبدادی اصلا استبداد در ایران یک مدل قابل دسترس برای زمانداری سیاسی بوده امروزی که بد شده ما اگه این تاریخ رو ندونیم نمیتونیم بفهمیم چگونه دموکراسی خواهیش اصلا چگونه شد که ما دموکراسی خواهی میخوایم دموکراسی خواه شدیم ما تا همین 20 سال پیش هنوز حقوق بشر آزادی فردی دموکراسی اینا رو میگفتیم قرتی بازی در همین انق... اوایل انقلاب اسلامی میگفتیم قرتی بازی غربگرایی شما آثار و ادبیات 1140 و 1150 رو بخونید از آل احمد 
جلال آن عربت شروع کنین تا شریعتی متحری شایگان و خیلی های دیگه که اینا رو من تو مقالات دیگه هم گفتم دوستان های علاقه من بشم میتونم بخون تاریخ این دوران نشان میدهد که ما در دوران چهل سی و بعد از سی و دو دهه سی دهه چهل دهه پنجا هرچی بیشتر ضد امپریالیست شدیم نه دموکراسی خواه اینه یکی نیست ما فکر میکردیم که ضد امپریالیست بودن یعنی رهایی بعد فهمیدیم معنای این رهایی یعنی استقلال و استقلال به هیچ وجه به معنی دموکراسی و به معنی رهایی و به معنی آزادی نیست این آزادی رو دادیم دست روحانیتی که برای خودش آزادی میخواست نه برای ما ما رو مرعوب کرد از میدان به در کرد ما یعنی غیر خودش حالا منظورم کسانی باشه که عین اونا نیستن در حالی که دموکراسی میگوید هزار رنگ جامعه دیگه توضیح دادم که نسبیت گرایی بنیان دموکراسی یعنی همه هستن پلورالیسم سیاسی بنابراین یکی از علل یکی شو من بگم این است که به واقع اعتقاد به دموکراسی یک اعتقاد جدید در تاریخ فرنگ ایران ای یکی از جواباست که میتونم بدم واقعا این نکته قابل تعمله که دوستان رو این فکر کنیم که دموکراسی اصولا پیدای جدیدیه حتی در تاریخ مشروطه نگاه بکنیم خیلی شما از نه خیلی آزادی میشنفید از دموکراسی خیلی نه اینکه بگم اصلا نیستا بیشتر تأکید روی ادالته روی قانونه ببینید ما دو تا دار موزه داریم یکی لیبرالیسم یکی سوسیالیسم سوسیالیسم ادالت خواهد و فکر میکنه که آزادی برای ادالت لیبرالیسم آزادی خواهه و فکر میکنه که ادالت برای آزادی موثره این دوتا خانواده در جهان قرب وجود داشتن شما از روسو بگیرین که ادالت خواه بوده تا جان لاک که آزادی خواه بوده یعنی فرانسه و انگلستان این دوتا وارد ایران شدن اما روسو قابل تایید قابل پذیرش قابل پرستش رادیکال های چپ بوده خیلی بیشتر از جان لاک روسو میره سرگذشتش نمیگم روسو کاملا سوسیالیست و چپ و فلانه نه ریشه های روسو و ریشه های تفکر هیگلی ما رو میکشونه به سوسیالیسم در واقع و حتی سوسیالیسمی که سن سیمون در فرانسه آورد و دیگران و ریشه های کمونیست در واقع اینها بوده کمونیست یک ایده ادالت خواهانه است نه یک ایده آزادی خواهانه ما خیلی بیشتر متمایل به ایده های ادالت خواهانه و اندکی سوسیالیستی بودیم در دوران مشروط هم همینطور بوده خیلی زیاد شما تاریخ سنسیمون ها و طرفتاران سوسیالیست رو در دو جمعش مشروطه دنبال بکنید در اواخر دوران خاجا اوایل مشروطه اینا یه گروه بودن سوسیالیست ها سنسیمونیست ها اینا وجود داشتن در ایران ما حالا میخوام بگم که این روحیه در دوران مشروط تصدد داشته در بعدش حتی بیشتر شد به واسطه چی انقلاب روسیه انقلاب روسیه 1917 این روحیه رو رشد میده گسترش میده و در ایران چپ انقلابی که برای ادالت مبارزه میکرده و طرفدار ادالت و بعد خب زمانی که 28 مرداد میاد متنفر میشه از CIA و آمریکا اونم میگفت اینها بودن که یک نخست وزیر محبوب ملت رو برداشتن درست هم میگفتن برای اینکه مصدق نخست وزیر محبوب ملت بود و این چپ شد نه که بخوام ضد چپ صحبت کنم من دارم فقط تحلیل تاریخی میکنم هیچ کسی رو نمیخوام بزنم فقط آد... منصفانه تحلیل, سی... تحلیل تاریخی میکنیم تحلیل اجتماعی میکنیم بالاخره چپ واقعیتش این بود که فکر میکرد که همه مصیبت ها از این امپریست نمیاد خب این امپریست اگه از ایران بره ما کارمون درست میشه دادیم دست حکومت حکومت دستیم آقای خمینی امپریست رفت استقلال آمد آزادی هم باش رفت. یعنی همه آزادی های محدود اجتماعی که در دوران محمد ازشا و رزاشا داشتیم اونا هم رفت اشتباه چی بود؟ چرا شکست خورد دموکراسی خواهی در ایران یا آزادی خواهی یا دموکراسی در ایران نایمد؟ به خاطر عدم اعتقاد با دموکراسی به خاطر تسلط تفکر ادالت خانه و سوسیالیستی حالا به این معنی است که آزادی که ما در آیه میخواییم و دموکراسی که میخواییم ادالت نداشته باشه در خیر باید داشته باشه من از تصاوی و آزادی با هم صحبت کرد. هم ما تصاوی میخوان تابع قانون هم آزادی میخوان تابع قانون هر دو رو میخوان یعنی این دوتا برای ما بسیار شرط به صلاح دموکراسی خواهی در آینده ایران است
عالی متشکرم آقای سعید شما اگر سوالی دارید بفرمایید آقای دکتر بازم ممنونم از توضیحاتتون یه سوال دیگه برای من پیش اومد اینه که حالا تو شما تو قسمتی از صحبتاتون اشاره کردین که جامعه ایران آماده دموکراسی نیست ولی باید دموکراسی سیاسی داشته باشیم و اون دموکراسی سیاسی تو جامعه نمیتونه باشه یعنی دموکراسی اجتماعی بعد حالا سوالی که هست اینه که ما توی دموکراسی آزادی سیاسی داریم آزادی اجتماعی داریم آزادی اقتصادی هم داریم بعد میخوام ببینم الان شما دیدگاهتونه که فکر میکنید که هر سه تا آزادی با هم دیگه میتونه توی جامعه اجرا بشه یا اینکه ما بیایم اولویت بندی بکنیم بگیم خب اول آزادی سیاسی داریم بعد آزادی اجتماعی و بعد بیایم سراغ آزادی اقتصادی حالا تقریبا طرحی که دولت کمونیست چین داره اجرا میکنه آزادی اجتماعی دارن تا حدودی آزادی اقتصادی دارن ولی آزادی سیاسیشون محدود داره تقریبا دیکتاتوری سیاسی دارن یه مدلی بود اجرا کردم توی 20 سال اخیر که تقریبا با جامعه چین همخونی داره و موفق شدن این کار انجام بده حالا هرچند که ممکنه اون مدل توی ایران اصلا کلا جواب نده ولی حالا این مدلی بود که اینا اومدن دموکراسی ها با کمونیست میکسش کردن اومدن یه مدلی برای خودشون درست کردن که واقعا با هیچ تئوری قبلی همخونی نداشت و دستاورد جدیدی بود حالا سوال هم اینه که شما الان فکر بکنید که ما باید اولویت فندی بکنیم یا کلا اصلا بیایم یه آزادی مطلق بیاریم تو جامعه و با اون سیستم شروع کنیم کار کرد خب بله آزادی مطلق که در ایران نمیتونه وجود داشته باشه <تصفح> مدل چین در ایران خیلی قابل تحقیل نیست مدل ژاپن رو بیشتر ایرونی ها پسندیدن همیشه حتی آل احمد که منتقد قرب هست می گفت دانشجوامون رو به جای اینکه بفرسیم اروپا یا آمریکا بفرسیم ژاپن خب ژاپن تاکید اصلی اولیش روی صنعتی شدن تند و تیزه و ژاپن هم جمعیت انبوه جغرافیایی محدود اصلا ژاپن یعنی این ویژگی ژاپن این جغرافیایی محدود بر همه به منچوری یا منچوری حمله کردن گفتن ما خیلی جمعیت داریم سرزمین نداریم بریم یکم از چین سرزمین بگیریم و حالا برخورد کردن به فرانسه و انگلستان خیلی حالا بماند ایران ما با من هرچی فکر میکنم بینم ایران ما با هیچ کشور قابل مقایسه نیست ما جنبش مشروطه داشتیم که چین اصلا نداشته با وجود اینکه چین دکتر سان در هزار سال یازده در چین انقلاب میکنه ولی تمام دستاورت های انقلاب دکتر سان اس یو این رو ما او از بی میبره به خاطر به واسطه حکومت تکذبی جامعه یگانه همه یه جور لباس بپوشن همه یه مدل باشن همه کتاب قرمز ما او رو بخونن پنج تا کتاب ما او کتاب های قرمز بود که میخون اینو این مدل رو خمینی میخواست اجرا کنه ولی نتونست به خاطر چی؟ به خاطر دستاورت های جمعش مشروطه به خاطر قدرت جامعه به خاطر مقاومت سازمان ها یعنی اساسا حالا من نمیخوام وارد بحثای فلسفه سیاسی بشم ولی واقعا اگه ما میخوایم خیلی بریم تو بن قضیه جامعه ایران حکومت اسلامی حکومت توتالیتر نیست حکومت استبدادیه توتالیتریسم یعنی تکذبی جامعه یک رنگ یک رهبر یک ایدولوژی و بسیج عمومی تقریبا ما یک رهبر داریم ولی بسیج عمومی نداریم چند حزبی جامعه ایران ایران ما حتی بین خودشون چند حزبیه و اختلافات بسیار زیاد بوده همیشه بین این جناب اون جناب این جناب اون جناب توتالیتریسم یه عنوان تکنیکی بسیار ویژه است که همه جا نمیشه به کارش بود اما اینکه خیلی به کار میبرم من مخالفتی ندارم همه عناوین پیشیده علوم اجتماعی ولگریزه میشن به کار میرم مثلا مدرین تر برای همه به کار میبرم یا عنوان گفتمان رو امروز روز به کار میبرم مثلا گفتمان یه مفهوم فلسفی خیلی پیشیده یه شما نمیتونی همه چی همه چی به این گفتمان گفتمان رو با گفتگو گفتمان رو گفتار قاطی میکنن اب نداره من این چیزا پیش میام 
اما میخوام بگم به جامعه ایران از خیلی لحاظ ها قابل مقایسه با جامعه چین نیست مقاومت جامعه احزاب گروه ها و خود به اصطلاح سازمان های سیاسی خیلی زیاد بوده نتونسته حکومت اسلامی نتونست از پس این مسئله که میخواسته جامعه رو یک رنگ بکنه بعد داره که ما این کاری کرد استالی این کاری کرد استالی فقط سی هزار نفر در یک به اصطلاح یک صدی که به نام صد استالین بود در شمار قسمتش یه تاریخ تعیین کرده بود استالین که میگفت که در این تاریخ باید تموم شد این به اصطلاح صد و تونل و اینا برای که تموم بشه سی هزار نفر مردن برای که تموم بشه نه اینکه اصلا نگم ترور اینا نبود ها نمی رسیدن که این زیر زمین رو بزنن بالا رو بزنن فلا آماده بکنن موقع که استالین میرسه برای اینوگراسیون برای افتتاح اون منطقه بهش گفتن که سی هزار نفر داره کشته شدن پیپش کشید و گفت اب نداره ادامه بده ما یه همچه پیده نداریم تو ایران بخوام بگم که ما حکومت تکذبی هرمی که چین درست کرده در ایران به وجود نمیاد ایران به, ب... به سبب های متعددی که قابل بحث الان دیگه نیست وقت کمه تعدد داره متعدد داره تکسر توشه و این تکسر باعث میشه که حکومت تکذبی در ایران نتونه دوونده حتی حکومت خمینی حتی حکومت خامنه ای حکومت تکذبی نیست برای همین قابل مقایسه حالا برگردیم بحث شما به سرعت آزادی مطلق که ایجاد اصلا مفهومی است که معنای زیادی نداره ولی آزادی سیاسی در مقام نخست اولین اقدامی است که هیئت دولت دموکراسی خواهی که مورد نظر منه که قانون اساسی رو میذاره ایجاد میکنه که بنیادش آزادی احزابه احزاب باید وجود داشتن برای رقابت سیاسی انتخابات آزاد و این آزادی سیاسی پا به پاش نه اینکه فرداشا پا به پاش آزادی اقتصادی و رقابت اقتصادی در جامعه به اصطلاح آینده رو به ایجاد داد بکنه ما نمیتونیم یه حکومت سوسیالیستی فردا داشته باشیم ما مجبوریم حتی بورژوازی هم اگه بد باشه و بسیار بسیار مزرات بسیار زیاد داره سرمایه‌داری مجبوری جامعه سرمایه‌داری داشته باشه که جامعه صنعتی بشه بعد بنابراین به سرعت به سمت سرمایه‌داری به, سر... به سمت صنعتی شدن به سمت تجارت آزاد به سمت رابطه با جهان غرب باید بریم این میشه آزادی اقتصادی به همراه آزادی سیاسی پا به پای اون به تدریج میباید که آزادی اجتماعی رو همتی که مفصلتر توضیح دادم ایجاد بسیار عالی وقت خیلی محدوده و ما دو تا سوال الان داریم اگر اجازه بدید به این سوال خانم بهار بپردازیم و وقت بود به آخرین سوال توی چت هم میپردازیم ارتو خانم بهار هستی؟ بله بله سلام میکنم من آقای دکتر ممنون از شما و انجامان کانسی پی ام برای صحبتتون امروز خیلی لذت بردم و استفاده کردم سوالم اینه که شما تو فرمایشاتون گفتین که آز... دموکراسی سیاسی اگر اگر ابزارش اگر اگر به هر حال امکانش باشه و اگر مواظبش باشیم و اینا محقق میشه میتونه محقق بشه میخواستم ببینم الان این روزا مخصوصا که حالا به هر حال صحبت از ایجادی ائتلاف و گذار و این جور چیزا ما به عنوان کسایی که تماشاچی این داستان البته تماشاچی خالی نیستیم و هر حال یک کنش های در حد خودمون فردی میکنیم خواستم ببینم ماها نقشمون چی میتونه باشه که اینو به سمت یعنی به راه درست بتونیم چیز کنیم با درخواستایی که میکنیم کلا ما چه کمکی میتونیم بکنیم سوال من اینه مرسی تشکر تنها کار مهم و بزرگی که افرادی مثل شما که بسیار بسیار وجودشون حضورشون بسیار مهمه قدمشون بسیار مبارکه و ما مدیون شما هستیم به خاطر تلاشاتون تظاهرات ها مبارزاتتون کاری که همین الان داری انجام میدین تشکر تا میتونیم متشکر بشین چون من مثلا موقع که من ایمیل شما رو دریافت کردم اون زیر دیدم سه تا انجمن دانشجویی انقدر خوشحال شدم چون من در مونترال زندگی کردم هیچ وقت همچین تشکری وجود نداشت اینو بکشونه به دانشجو مگیر به دانشگاه کنکوردیا به دانشگاه چه میدونم دانشگاه دیگه در کبک بکشونیم به تواقیلیه به جاهای دیگه تشکر اولین چیز اینه که 
یک اجتماع بزرگ متکسر داشته باشیم متکسر یعنی که به هر کسی امکان بدیم اجازه بدیم که حرف بزنه و بپذیریم که این آزادی برای همه است ولی شرط و شروطش آزادی خواهی احترام متقابل و دموکراسی برای آینده ایرانه ما برای اینا میایم اگه یک کسی بخواد با ایده حزب وارد بشه من میام که دیگر رو حذف بکنم این رسم و رسوم ما نیست تشکر بنابراین اگه شما بتوانید در کبک حداقل یک تشکر بزرگ دانشجو ایجاد بکنید و بعد از اون پا به پای اون بکشین خودتون رو به بی سی یعنی به اصطلاح بریتیش کلمبیا به اونتاریو به جاهای دیگه این بزرگترین دستاورده باور کنید که تنها چیزی که میتونه جامعه مدنی و دموکراسی رو ایجاد بکنه تشکله من تعریفی که از جامعه مدنی دادم همین بود دیگه اینکه افکار و افراد پخشن همه هستن هر کی ساز خودشو میزنه این جامعه مدنی نیست جامعه مدنی فقط آزادی خواه نیست متشکرم هست اینی که دانشجویی که داره کار میکنه از این موهبت برخورداره در جامعه غرب که آزادی وجود داره بداخلی کسی مانع نمیشه سرکوب نمیکنه این است که بگرد هم بیان جلسات بزرگ بذارن سخنرانی همین کاری که داریم میکنه سخنرانی بذارن همه بیاد به جایی که سی چهل نفر بیاد باید دیویست نفر بیاد من بعضی موقع تدریس که میکنم برای البته سوئیس که تدریس میاد آنلاین دیویست تا سیصد نفر آدم میاد فقط دانشجو بنابراین چرا نه این رو ما در قالب یک سندیکای بزرگ دانشجوی کانادا داشته باشیم که بعد با این امید و آرزو بریم به آمریکا بسشیم بعد بریم به جایی دیگه الان در لوکسانبورگ خبر داریم که یک کنفدراسیون ایجاد شده دیگه منم جزو ادوایزراش بودم و خب اینم یه تلاش بسیار به اونها گفتم که با کسبیان ارتباط بگیرن نمیدونم حالا ارتباط گرفتن یا نه بنابراین بزرگترین کارتون تشکر این تشکر به این معنی است که اگه فردا در رابطه با هواپیمای اوکراینی در رابطه با مسائل دیگه در رابطه با آزادی خواهی در رابطه با جنبش مهسا احتیاج به موبیلیزیشن بزرگ بود شما راحت میتونید موبیلیزه کنید چون لیست دارید همه شهرها هستن عین اون کاری که در تورنتو حامد اسپانیا انجام داد شما میتونید انجام بدید اولین کار تنها کار بزرگترین کار تشکر مرس. بسیار عالی خیلی ممنون خیلی عالی متشکرم آقای دکتر فکر می‌کنم وقت داشته باشید که یک سوال دیگه هم بله 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 خواهش می‌کنم متشکرم آقای امین پرسیدن که آیا برای رهبری اعتراضات جاری در ایران کمبودی مشاهده می‌کنید با وجود سرکوب شدید و اعدام‌های فعلی در ایران برای سرخورده نشدن نسل دهه 80 ها مانند دهه‌های قبلی چه نظری دارید قدرت های مانند آستان قدس به راحتی تسلیم نمی شوند. آیا حضور نیروی خارجی یا جنگ داخلی محتمل است؟ یک سال بود از مجموعی می از چند تا سال حالا. ببینید جنگ داخلی که امیدوارم به وجود نیاد در ایران زمینه جنگ داخلی به نظر من اصلا وجود نداره ولی من میگم زمینهش وجود نداره نمیدونیم آینده چی بشه ببینیم درایت سیاسی اقوام ما در طول جنبش محسا آنقدر بوده و آنقدر این زیباست که زمانی که رژیم اقوام رو تحریک کرد در سیستان و بلوچستان کشتن آدم رو در کردستان بمبارو کردم مراکز احزاب رو شرف رو اما اینا دست به اصلاح برناشت نگذاشت نه اینکه بگم این مطلق باشه شاید یه روزی دست به اصلاح ببرم من نمیدونم من تشریف نمی کنم اما میخوام بگم که صبر کردم رژیم از اون سو تلاشش این بوده که به عبارت اینا رو بکشونه به جنگ داخلی بنابراین من فکر کنم دورنمای جنگ داخلی اگه قراره که از طریق احساب کرد اسلحه به دست یا گروه های دیگه باشه این دورنما وجود نداره حالا امکان داری گروه های کوچیکی باشن که بکشن و ترور بکنن خیلی روش نکرد این یک دوم این که ما در مورد مسئله رهبری مشکلات بزرگ داریم دو تا مشکله یکی که هر گونه رهبری که بخواد در ایران وجود بیاد مواجه میشه با سرکوب سرنیز این خیلی مهمه این یک نکته خیلی مهم بنابراین مسئله اصلی سرکوبه اساسا هدف جمهوری اسلامی از قطرهای زنجیری از کشتن فروهرها از کشتن شاکور بختیار بگیری تا امروز این بوده که رهبران از بین ببره خیلی هم سیاستی بودی که بالاخره میبینید که ما الان به عبارتی اینطوری دیگه یعنی رهبر در واقع میتونه حالا اونا باشن بهتر از اونا هستن خیلی خب برای اولین مانع 
رح... در واقع سر دو به این بی اعتقادی به رهبره ما واقعیت کلام اینه که اعتقادی نداریم به رهبر یعنی چون مدل رهبران مدل رهبران بلا منازع مطلق گرا اوتوکرات اقتدارگرا هست و بوده در ذهن آدما این رسوبات فکری ما نمیشه که تن بدیم به یک رهبری به محض این کسی که میاد بخواد بگه خب این کارو بکنیم یا او تو داری پار از گیریم خود فراتر میذاری این هم یک اعتقاده برابرین ما باید مدل جدید رهبری رو ارائه بدیم حالا حالا از نوشتن اون کتاب من که پیش از این صحبت کردیم همین بوده دیگه مدل جدید رهبری باید نشون داد این مدل جدید رهبری زمینهاش در خود مردم وجود داره رهبر مردم گرا چرا نه رهبر جایگزین پذیر که نیاید که بماند که بیاید که خدمت بکند و بعد برود ببینید این تمام این پارادایم رهبری عوض میشه دیگه موقع که استالین میاد قدرت رو ول نمیکنه که سی سال حکومت میکنه اگر خمینی زنده بود قدرت رو ول نمیکرد شاید بیشتر حکومت میکرد ما او کاسترو چهل سال حکومت کرد بنابراین اون مدل قرن بیستمی این بوده که بمانی حکومت بکنی آقای خامنه ای ول کنه معامله نیست آقا برو یکی دیگه بیاد لایقتر شاید نه اعتماد نمیکنیم کسی دیگه ای فقط فکر کنه حقیقت از کلام او میاد برابر این این من فکر کنم دوران تاریخی در ایران به لحاظ تحلیلی که ما میدیم از رهبری تمام گرا تمام گرا و تمام خوا و اقتدارگر گذر کرده در سطح جامعه بر همین تنها راهی که رهبر اقتدارگرا براش مونده برای ادامه حکومت سرکوبه یعنی به زور میخواد حکومت کنه نه با اقناع اگه با اقناع بخواد حکومت بکنه اون موقع باید که رضایت مردم رو در پیش داشته باشه این رضایت وجود نداره پس برابری مجبوری که سرکوب کنه خب ما میباید که همتون اشاره کردم مدل جدید رهبری رو بیاریم شده اگر رهبران در گذشته می آمدن برای اینکه مردم به اونها خدمت بکنه امروز رهبران می آید که به مردم خدمت بکنن این مکانیزم باید عوض بشه و من میخوام بگم که زمینه های این تعویض و تغییر در ایران وجود داره الان وجود داره در میان نخبگان اون تفکر و تصور رهبری از می رفته نمیتونه یک رهبر یک رهبر وجود داشته باشه بلکه همه رهبران امروز در این سازمان ها وجود دارن شخصیت ها و فیگور ها و اینا همه خورده رهبرن این هم یه در واقع کنسپت نیست که من کوین کردم تو کتاب همه خورده رهبران رهبران کوچیکن همین خوبه کافیه برام همچنان که هاول یک خورده رهبر ماندلا یک خورده رهبر یعنی قابل مقایسه با استالین با ماو با کاسترو اینا نیستن که میآیند که بمانن خورده رهبر میآید که خدمت کند و بعد برود من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم چون بحث رهبری سیاسی بحث خیلی طولانی تره میدونم وقتتون کم اگه سوالی هست من در خدمت هستم زنده باشید فکر میکنم سوال دیگه ای نیست اگر شما مطلب دیگه ای مت نظر جان هست که دوست دارید عنوان کنید ما خوش میدیم در خیر این صورت من صحبت دیگه ندارم من فکر کنم که اولا خیلی خوشحال شدم از اینکه رفتم روی وبسایتتون دیدم که چندین سخنان قبلش بوده علاقه شما رو به مفاهیم فلسفه سیاسی علوم سیاسی خیلی میپسندم و خیلی خیلی خوشحالم که همچین چیزی در مونترال به وجود اومده تقاضای من پیشنهاد من این است که حتما این کار رو با دانشجویان دانشگاهی اونتاری هم انجام بدیم یعنی دانشگاه تورنتو دانشگاه یورک و دانشگاه دیگه که اینجا هستن بسیار زیاد دانشجویان علاقه دارن همین علاقه رو جهای دیگه هم ببرین و همون که قبلا توضیح دادم دیگه تکرار نمی‌کنم امیدوارم که این به یک سندیکای بزرگ سراسری کانادا دانشجویی بعدش تشکر می کنم از دعوتتون از من متشکرم زنده باشید واقعا منم از شما بسیار بسیار متشکرم که در این روزهای تاریک شم این رو از دانش و آگاهیتون در جمع ما روشن کردید امیدوارم که همیشه زنده باشید و قدمتون مانا باشه و ما از محضر شما بتونیم مجددا استفاده کنیم خواهش می‌کنم مرسی تشکر از شما قربان شما شبتون بخیر شب همگی بخیر خدا